இந்த தலைப்பு வந்து சிந்து வழி பண்பாடும் ஆய்வுக்கூறுகளுங்கிறத வந்து எடுத்து நாங்கள் பேசலாம்னு இருக்கோம் சிந்து வழி பண்பாடும் ஆய்வுக்கூறுகளும் ஏன் என்ன வச்சிருக்கோம்னா சிந்து வழி பண்பாடு வந்து ரொம்ப பரந்தப்பட்ட ஒரு பண்பாடு ஆனால் அதில் பல பேர் ஆய்வுகள் செஞ்சுருக்கிறாங்க அந்த ஆய்வுகளில் வந்து நிறைய காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் இருக்கு அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் வந்து வெவ்வேறு விதமான காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் அதாவது அது வந்து அதனுடைய லாங்குவேஜ் என்ன அதனுடைய பண்பாடு தான் என்ன அது இந்த மொழியா அந்த மொழியா இல்லை மொழியே இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இருக்கு அந்த ஆய்வுகளில் நம்ம பார்க்கலாம் யார் யார் அந்த ஆய்வுகளை செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல அதனுடைய அதை டிஸ்கவரி அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க நீங்கள் இதை சைடில் பார்க்கக்கூடியவர் வந்து அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் இவர் தான் முத முதல்ல வந்து ஆர்காலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து சேர்ந்து தொடங்கி வைக்கிறார் தொடங்கி வச்சு இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்கிறார் அப்போ மோகன் தரோ அங்கே அங்கே போயிட்டு இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் போது அவருடைய அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பௌத்தத்தில் இருந்தது புத்தி ஸ்டடீஸ் அப்போ வந்து இந்த இடத்துல அந்த ஒரு சிட்டடல் மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ஒரு வேலை பௌத்த தொன்மங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அவர் வந்து தேடி போறார் ஆனால் இவர் வந்து முதல்ல கிடையாது இவருக்கு முன்னாடி சார்ல்ஸ் மேசன் ஒருத்தர் போறார் சார்ல்ஸ் மேசன் வந்து அவர் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் எப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் அவர் அடிப்படையில் ஒரு அமெரிக்கன் அவர் வந்து ஒரு ட்ராவலராக தான் போகிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் ஒரு வேலை அமெரிக்கன் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கணும் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்கள வந்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஏஜெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சார்ல்ஸ் மேசன் அவருடைய ட்ராவல் ரிப்போர்ட்ஸில் அவர் எழுதுகிறார் அவர் பார்த்து அதில் நிறைய அந்த சீல்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் கண்டுபிடிச்சி முத முதல்ல அவர் வந்து சொல்கிறார் ஆனால் அப்போலாம் அது அது என்னென்னு தெரியாது ஒரு சின்ன ஒரு இது ஒரு ஆன்டிக் விஷயமா மட்டும்தான் பார்க்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் வந்து ஆர்காலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து தொடங்கி இதெல்லாம் ஆய்வுகள் செய்யும்போது ஒரு புத்திஸ்ட் தொன்மங்களை தேடி தான் தொடங்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த புத்திஸ்ட் தொன்மங்களோட பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஒருவேளை சைனா சீனாவில் இருக்க சீனாவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இங்கே நிறைய இருக்குமோ இதுக்கும் சீன நாகரிகத்துக்கு ஏதோ தொடர்பு இருக்குமோ பௌத்த விஷயங்கள் வந்து இங்கே 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 அங்கேருந்து இங்கே வந்ததா இங்கேருந்து அங்கே போச்சா இல்லை ஏன்னா சைனீஸ் ஸ்கிரிப்டை பற்றி தெரியும் சைனீஸ் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள்லாம் வருது ஆனால் அது யாரும் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கல அப்போ வந்து அதுக்கு அடுத்தபடியாக வரக்கூடியவர் தான் நமக்கு முக்கியமான ஆள் வந்து ஜான் மார்ஷல் ஜான் மார்ஷல் வந்து அதே அதே அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்ன செய்கிறாரோ அதே லைனில் தான் அவரும் ஆராய்ச்சிகளில் மேற்கொள்கிறார் புத்திஸ்ட் தொன்மங்களை தான் தேடுறார் அப்போது முத முதல்ல நமக்கு வந்து ஜான் மார்ஷல் மோஜா வரத்துக்கு முன்னாடி பீகார்லேயே பல இடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்கிறாங்க ஸோ பீகாரில் செஞ்சு முடிச்சுட்டு மோகஞ்சரோக்கு வராங்க மோகஞ்சரோக்கு வரும்போது அங்கே வந்து மூணு பேர் ரொம்ப முக்கியமான நபர்கள் சாரி ஸோ அந்த மூன்று நபர்கள் அதாவது ராக்கல்தாஸ் பேனர்ஜி தாயராம் சாஹி ராக்கல்தாஸ் பேனர்ஜி வந்து முகஞ்சோரை வந்து அகழ்வாக்கி செய்கிறார் தாயராம் சாஹினி வந்து ஹரப்பாவும் அதைத் தொடர்ந்து ராக்கல்தாஸ் பேனர்ஜி அங்கிருந்து இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதுக்கு அப்புறம் மதஸ்வரூப் பட்ஸ் வந்து முகஞ்சோரை வந்து அகழ்வாக்கி செய்கிறார் ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க இவங்க அகழ்ந்து எடுக்கப்பட்ட அத்தனை பொருட்களையும் கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல வைக்கிறாங்க அது பூனால வைக்கிறாங்க பூனாவில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அங்கிருந்து அவங்களுடைய பாஸ் ஆர்கியோலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இண்டியா உடைய முதல் தலைவர் ஐ மீன் அந்த தலைவரான ஜான் மார்ஷல் அவர்கிட்ட கொண்டு போகிறாங்க இப்போ ஜான் மார்ஷல் வந்து ரொம்ப இள வயதில் சேர்றாரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு வயசில் அவர் வந்து அவங்க பொறுப்பு எடுத்துக்கிறார் இருபத்தி நாலு வயசில் அவருக்கு வந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து அவருடைய ட்ரைனிங் வந்து கிரேட் நாகரிகத்தை அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த அகழ்வாராய்ச்சிகளில் வந்து அவருடைய 
புழு எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்து கெயின் பண்றார் அந்த நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு தான் இங்கே வரார் இங்கே வரும்போது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அப்போ ஜேம்ஸ் பிரின்சப்ப வந்து நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஜேம்ஸ் பிரின்சப் தான் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கல சாரி பிராமி எழுத்துக்கல வந்து கண்டறிகிறார் அசோகன் பிராமி அதுக்கு முன்னாடி அசோகன் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு மன்னன் இருந்ததாவே தெரியாது அப்போ அந்த ஸ்கிரிப்ட வந்து அவர் வந்து கண்டறிஞ்சு இது வந்து பிராமி எழுத்துன்னு பேர் வைக்கிறாங்க பேர்லாம் வச்சு அதுக்கப்புறமா ஆஹ் அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சு இவ அசோகன் ஒரு ஒரு மன்னன் இருந்ததாகவும் அப்போ புத்து புத்தரை பத்தி அவருடைய புத்திஸ்ட் டீச்சிங்ஸ் தான் அதுல இருக்குங்கிறதையும் அதை வந்து அவரு எடுத்து எல்லாருக்கும் சொல்றாரு அப்போ அந்த ஜேம்ஸ் பிரின்சிப்ப வந்து இவர் இவருக்கு வந்து தொடர்பு கிடைக்கிறது ஜான் மார்ஷலுக்கு அவர்கிட்ட நிறைய அட்வைஸ் எல்லாம் வாங்குறாங்க வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் மேற்கொள்றாங்க இது ஒரு பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஜான் மார்ஷல் வந்து என்ன பண்றாரு இந்த எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அசம்பிள் பண்றாங்க ஷிம்லால ஷிம்லால வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய டேபிள்ல பரப்பி வச்சு ஆஹ் ஒவ்வொன்றத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது மொஹந்தரோ ஹரப்பா இன்னும் ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கண்டெடுத்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஆன விஷயங்களா இருக்கு ஆஹ் அப்படிங்கிறதுக்கு முடிக்கு வராங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் விஷயம் இருக்கு அது என்னென்ன காமனாலிட்டிஸ்னா நீங்க இந்த சீல்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆஹ் பாட்ரி ஒரே மாதிரியா இருக்கு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரியா இருக்கிறத பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ஒரே நாகரிகமா இருக்குங்கிற முடிவுக்கு வராங்க அப்போ அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க ஆஹ் இந்த நாகரிகம் வந்து ஆஹ் ஒண்ணு மட்டும் இல்லை ஒரே மாதிரி மட்டும் இல்லை ஒரே நாகரிகம் மட்டும் இல்லை இது நிச்சயமா வேத காலத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு நாகரிகம் அப்படின்னு இந்தியாவுடைய வரலாற்று கோட்டை வந்து நமது புள்ளியை வந்து தள்ளி வைக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய புரிதல் வந்து வேத காலத்துல இருந்தா எல்லாத்துமே நமக்கு தொடங்குது ஆனா இவங்க வந்து முத முதல்ல அத அதனுடைய ஆய ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் நம்மளுடைய வரலாறு பின்னாடி எடுத்துட்டு போறாங்க ஸோ அந்த வகையில இது ஒரு முக்கியமான டிஃபைனிங் மூமெண்டா நமக்கு வருது அது மட்டும் இல்ல ஜான் மார்ஷல் என்ன சொல்றார் இது வந்து இந்த நாகரிகம் அநேகமாக திராவிட நாகரிகமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா திராவிட மொழி பேசின மக்கள் அங்கே இருந்திருக்கணும் இது திராவிட நாகரிகமாக தான் இருக்கணும் இதுக்கும் வேத நாகரிகத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயங்களை அவர் முன் வைக்கிறார் இதை முத முதல்ல முன் வைக்கிறது அவர் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவரே அவர் லண்டன் இலஸ்டேட்டர் வீக்லிங்கிற ஒரு பத்திரிகையில் ஃபர்ஸ்ட் லைட் ஆன் அ லாங் ஃபர் காட்டன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அந்த கட்டுரை வெளியாகுது பண்டைய காலத்தின் பண்டைய ஒரு பண்பாட்டின் மீது நாகரிகத்தின் மீது முதல் வெளிச்சம் மர மறந்த ஒரு பண்பாட்டு நாகரிகத்தின் மீது முதல் வெளிச்சம் என்கிற தலைப்பில் தான் இந்த ஆர்டிக்கல் வெளில வருது ஸோ ரொம்ப டிஃபைனிங்காக இருக்கு இந்த மூமெண்ட் அதை பார்த்துட்டு தான் நிறைய பேர் வந்து இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வராங்க இது வந்து உலகத்துக்கு அறிவிச்சதுனால உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல ஆய்வாளர்களுக்கு வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஏற்கனவே அப்போ மெசப்பட்டேமியா இஜிப்ட் இதெல்லாம் ஏற்கனவே கண்டறிஞ்சதுனால இதோட கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாருமே இதுவும் அதுவும் ஒன்னா இருக்குமா இல்ல இது அங்கிருந்து இங்க வந்ததா இங்கிருந்து அங்க போனதா அப்படிங்கறதெல்லாம் கம்பாரிசன் எல்லாம் அப்புறம் தொடங்க ஆரம்பிக்குது ஜான் மார்ஷலோட சேர்ந்து வர்றது தான் ஜான் மகாய் பட் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் நீங்க இந்த படம் இருக்கு பாருங்க ஜான் மார்ஷல் இந்த ஜான் மார்ஷலோட படம் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லா என்னன்னு வச்சுக்கோங்க கூகுள்ல போய் எங்க தேடினாலும் ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு படம் தான் கிடைக்கும் ஒன்னு இது வேற ஒன்று அது வந்து அல்காசி கலெக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு படம் அது வந்து அதை நீங்க வாங்கணும்னா நிறைய பணம் கொடுத்து தான் வாங்கணும் இந்த ஒரு படம் மட்டும்தான் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில இப்பேற்பட்ட ஒரு டிஸ்கவரி வெளிச்சத்துக்கு கொண்ட வந்த ஒரு மனிதனுடைய ஒரே ஒரு படம் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு இது வந்து நமக்கு இதனுடைய ஒரிஜினல் காப்பி வந்து மீட்டெடுத்தவர் வந்து திரு ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் தான் அவருடைய புத்தகத்துக்காக நான் தேடும் போது எங்கேயும் கிடைக்காம அவர் வந்து டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவுக்கு போய் அந்த அங்கிருந்து இந்த படத்தை மீட்டெடுத்தார் அப்போதான் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது ஒரு படம் தான் இருக்குங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்டே ஸோ அடுத்தது மக்காய் வந்து ஜாயின் பண்றாங்க ஜான் மக்காய் சேர்ந்து ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க மோகன் ஜரோ பத்தி ஹரப்பா பத்தியான ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வருது இதே நேரத்துல ஒரு இட்டாலியன் என்ன பண்றாரு ஆஹ் டெசிட்டோரிங்கிற ஒரு இட்டாலியன் வந்து காலிபங்கா ராஜஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சைட்டை வந்து
இதனுடைய காலகட்டத்தை பார்ப்போம் நம்ம வந்து நீங்க இதனுடைய சமகாலத்துல இருந்த இருந்த மற்ற சிவிலைசேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போனோம்னா கிட்டாய் ஈஜிப்ட் மெசோப்பட்டாமியா அண்ட் அதுக்கப்புறமா பின்னாடி வந்தது கொஞ்சம் பின்னாடி வந்தது சைனா ஸோ இது எல்லாமே அந்த டைம்ல என்ன நீங்க பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் நமக்கு அந்த பிரான்ஸ் சிவிலைசேஷன் சொல்லக்கூடிய வெங்க வெங்கல காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய சிவிலைசேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இங்க வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் சொல்றோம் ஹரப்பன் சொல்றோம் ஹரப்பன் ஸ்கிரிப்ட் சொல்றோம் இண்டஸ் ஸ்கிரிப்ட் சொல்றோம் ஸோ இது வந்து இன்டர்சேஞ்சபிளாகவே நம்ம வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இண்டஸ்ங்கிற சொல் எங்கிருந்து வந்ததுன்னு சிந்து சிந்து நதியில இருந்து தான் நம்ம சிந்து அங்கிற வார்த்தை இருந்து தான் ஹிந்துங்கிற வார்த்தையும் வருது ஸோ ஆங்கிலத்துல அது வர மாறும்போது அது இண்டஸ்ன்னு மாறுது ஸோ இது ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் இருக்கக்கூடிய தன்மையினால பர்ஷியன்ல ஒரு மாதிரியும் சிந்தியில ஒரு மாதிரியும் ஆங்கிலத்துல ஒரு மாதிரியும் உச்சரிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படுது நம்ம ஸோ இந்த சிவிலைசேஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருக்கக்கூடிய மற்ற நாகரிகங்களை விட மிக மிக பெரிய நாகரிகமாக பரப்பளவில் பெரிய நாகரிகமாக சொல்லக்கூடியது வந்து இந்த சிந்து வெள்ளி நாகரிகம் தான் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பெரிய நாகரிகம் நீங்கள் பாருங்கள் நார்த்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் தொட்டு வெஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஈரான் பார்டர் தொட்டு இன்னைக்கு ஈரான் தொட்டு சவுத்தில் வந்து தைமாபாத் ஈஸ்டில் வந்து ஆலம்கீர்பூர் ஹரியானா அந்த அந்த இடக்கிட்ட வரைக்கும் நமக்கு வருது ஸோ இந்த பரப்பளவு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மட்டும் தான் சொல்றோம் இன்னொன்று தோண்ட 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 இன்னும் என்னெல்லாம் நமக்கு காத்திருக்குன்னு நமக்கு தெரியல ஸோ இந்த இந்த நாகரிகத்தினுடைய டைம்ல என்ன நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுநூறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வந்து இந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நடக்கிற இந்த சிவிலைசேஷன் நம்ம சொல்லக்கூடிய அதாவது இதுதான் சிந்து நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்ற சொல்றத வந்து சில ஆதாரங்கள் மூலமாக நிறுவப்பட்டது வந்து இந்த காலகட்டத்துல அதனுடைய ஆரம்ப காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க அது கிட்ட மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ரெண்டாயிரம் ஐநூறு ஆண்டு காலம் வந்து ரொம்ப மெச்சூர் பீரியட்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் சரிய ஆரம்பிக்குது மெல்ல மெல்ல சரிய ஆரம்பிச்சு முழுசாவே அதுக்கப்புறம் காணாம போயிடுது பட் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அந்த வாக்கில் வந்து நமக்கு வந்து லேட் சைட்ஸ் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும் அதுதான் தைமாபாத் சதன் மோஸ்ட் அவுட் போஸ்ட் ஆஃப் சிந்த சிவிலைசேஷன் சொல்றது வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய தைமாபாத் கோதாவரி பேசின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த செட்டில்மெண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு கிமு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுக்கு முன்னாடி ரெண்டு முக்கியமான ஃபேஸ் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து ராவி ஃபேஸ் இன்னொன்று வந்து கோடி ஜி ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து அதனுடைய காலகட்டமும் மூவாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுக்குள்ளே இது இது அது தொடங்குது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லைட் நம்ம பார்க்கணும் என்னென்னா திடீர்னு அந்த நாகரிகம் வந்து முளைச்சிடாது மெல்ல 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 அது ஒரு சிறு சிறு குழுக்களாக பண்பாடாக மாறி அதுதான் பெரிய அளவில் வரும்போது நாகரிகமாக மாறுது ஸோ அந்த ஆரம்ப காலத்தை எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து கோடிஜிங்கிற ஒரு இடத்துல கோடிஜி கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அம்ரின்னு ஒரு இடம் நல்லுன்னு ஒரு இடம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி பண்பாடுகள் சோத்தின்னு ஒரு இடம் சிஸ்வால்னு ஒரு இடம் இது இது ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே மாதிரி ஒரு பண்பாடு ஸோ இந்த சோத்தி சிஸ்வால் கல்ச்சர் கோடிஜி கல்ச்சர் அம்ரினல் கல்ச்சர்னு சொல்லி அந்தந்த இடங்களில் பண்பாடுகள் உருவா தோன்ற ஆரம்பிச்சு அதுதான் மெல்ல மெல்ல உங்களுக்கு சிந்து வெளி நாகரிகமாக இது எக்ஸசா உங்களுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து தொடங்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு சர்ப்ளஸ் வரும்போது ஒரு பெரிய நாகரிகமாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வருது ஒரு நாகரிகத்தை கட்டமைக்கக்கூடிய முக்கியமான அம்சங்கள் என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா அதனுடைய ஒரு 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 அந்த ஊருடைய அந்த அந்த நகர் அல்லது வில்லேஜுடைய கட்டமைப்பு அது வந்து கிட்ட கிட்ட இருக்காங்களா டென்ஸா இருக்காங்களா இல்ல ரொம்ப லூஸ்லி பாப்புலேட்டடா இருக்காங்களா ஆஹ் அவங்க தெருக்கள் எப்படி இருக்கு அவங்க வீடுகள் எப்படி இருக்கு ஆஹ் ஒரு கூரையான கூரையாளான வீடா இல்ல ஓட்டு வீடா இல்ல என்ன மாதிரி வீடு இந்த மாதிரி சைட் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இது ஒரு முக்கியமான அம்சம் அடுத்தது வந்து அதனுடைய வாழ்வாதாரங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் இப்போ அவங்க வந்து அவங்களுடைய மெயின் வாழ் வாழ்வாதாரம் எது அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சரா இல்ல பிஸ்னஸா இல்ல வேற என்னது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அம்சமா இருக்கு 
அப்புறம் அவங்க என்ன மாதிரி தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தினாங்க அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு மற்ற விஷயங்களுக்கு என்ன தொழில்நுட்பங்கள்லாம் இருந்தது அவைலபிள் டெக்னாலஜி எசென்ஷியல் டெக்னாலஜிஸ் உதாரணத்துக்கு எதையாவது வெட்டுறதுக்கு கத்தி வேணுமா இல்லை அறுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பயன்படுத்தினாங்க இல்லை ஒரு காய்கறி வெட்டுறதுக்கு என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி பயன்படுத்தினாங்க சமைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி தட்டு பயன்படுத்தினாங்க என்ன மாதிரி பாத்திரங்கள் பயன்படுத்தினாங்க என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி இருந்தது இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயம் அப்புறமா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம் வந்து அதனுடைய ஐடியாலஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் அதாவது அவங்களுடைய நம்பிக்கைகள் தான் என்ன அவங்களுடைய பிலாசபி என்ன அவங்களுடைய மத நம்பிக்கைகள் மட்டும் இல்லை மற்ற நம்பிக்கைகள் என்னெல்லாம் என்ன எதெல்லாம் அவங்க நம்பினாங்க எதை வழிபட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஒரு நாகரிகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த நாலு அம்சங்கள் ரொம்ப முக்கியமான அம்சங்களாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது இதிலிருந்து நம்ம இந்த நாகரிகத்தை மெல்லமாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் இந்த நாகரிகத்துக்கு ரொம்ப டிஃபைனிங் ஃபீச்சர்ஸ் முக்கியமான அம்சங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னா செந்தவெளி நாகரிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்மோஸ்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு அடிக்கடி பாலகிருஷ்ண சார் சொல்லுவார் இதை பற்றி என்னன்னா சுட்ட செங்கல் செங்கல் அந்த செங்கல்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான அம்சமா ஏன் இருக்குங்கிறது அதுக்கும் மொழிக்கும் நாகரிகத்துக்கும் பண்பாட்டுக்கும் உள்ள பிணைப்புகளை வந்து நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதனுடைய நிறம் அது வந்து செங்கல்ங்கிறது வந்து சிவப்பா இருக்கு அது சிவப்பா இருக்கிறதுனால அது செங் செங்கல்னு சொல்றோமா இல்ல அது வந்து செங்குத்தா இருக்கிறதுனால அது செங்கல்னு சொல்றோமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து பாலகிருஷ்ண சாருடைய ஆய்வுகளில் எடுத்து விரிவாக பேசுகிறார் ஸோ இது வந்து அப்போது அது செங்குத்தாகவும் செம்மையாகவும் அதை சிவப்பாகவும் இருக்கிறதுங்கிறது தமிழ் மொழியில் இருக்கக்கூடிய சொல்லாடுது அப்போது வேறு மொழிகளில் அந்த மாதிரி சொற் சொற்கள் இருக்கா அப்படி பார்க்கும்போது சமஸ்கிருதத்தில் தேடும்போது அதுக்கு யூக்லண்ட்டாக சொல்லி இல்லை ஆனால் இஷ்டிகாங்கிற வார்த்தை வருது இஷ்டிகாங்கிறதுமே அது இட்டக்கல் அப்படிங்கிறதுலேருந்து அதனுடைய ரூட்லேருந்து வருதா எட்டிமாலஜிக்கல் டிக்ஷனரி சொல்லுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுவுமே பரோடு மீனிங் தான் அப்போது அதனுடைய மொழி கூறுகளை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி பல லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய சொல்லாடல் எடுத்து பார்த்தா நமக்கு தெரியுது அதுக்கு ரொம்ப மேட்சிங்காக இருக்கிறது தமிழில் தான் அப்படிங்கிறத பாலகிருஷ்ண சாருடைய ஆய்வுகளில் குறிப்பிடுகிறார் அப்புறமா இந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் அதாவது மோகன்தாரால் மட்டும் இல்லை அரப்பால் மற்ற இடங்கள்லையும் இதே மாதிரி இந்த ரேஷியோவில் இந்த செங்கற்கள் கிடைக்கும் ஸோ இந்த செங்கல் வந்து நீங்க அதாவது நீங்க மோஜர் இந்த 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 நகரங்களில் போய் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்த நீங்க கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது நமக்கு பரந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கிறது இந்த செங்கலாலான கட்டிடங்கள் இடிந்த கட்டிடங்களாக தான் நம்ம இருக்குது நீங்க வந்து அந்த படங்களை நீங்க சில கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த படத்தை காட்ட போறேன் அப்போ நீங்க பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரான் பிளானிங் சொல்றாங்க அடுத்துக்கு அதுக்கு அடுத்தது செங்கல் கல செங்கலை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அம்சம் வந்து டெரபடாக்ஸ் நமக்கு வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ வந்து இது பிரான்ஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை நம்ம நினைவு வச்சுக்க வேண்டியது வந்து இது வந்து செம்பு காலம் செம்பு காலத்தில் வந்து இரும்பு இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஸோ அன்னைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியில் வந்து ஒரு ஃபயர் நம்மளுடைய நெருப்பை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு போக முடியும் அப்போ டெரகோட்டா தான் வந்து இருக்கக்கூடிய முதல் முதல்ல மனிதன் கண்டுபிடிச்ச பாத்திரங்கள் பொருட்கள் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டெரகோட்டால மட்டும்தான் நம்மளால அதை பார்க்க முடியும் நிறைய பார்க்க முடியும் ஸோ பாட்ரி பாட்ரி மட்டும் இல்லை விளையாட்டு பொருட்கள் பாட்ரி வந்து ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ் அதாவது பாட்ரி வீட்டு அன்றாட வா வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய விஷத்துக்கான மட்பாண்டங்கள் மட்டும் இல்லை புதை புதைக்கிறதுக்கு அதாவது மனிதன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வந்து எப்படி இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த பாட்ரி எல்லாம் நமக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான மட்பாண்டங்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த பாட்ரிக்குமே ஒரு நிறம் உண்டு இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அதிகமாக பார்க்கறது வந்து சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் கருப்பு மட்பாண்டங்கள் கருப்பு வந்து மோஸ்ட்லி பெயிண்டட் ஆனால் குஜராத்துக்கு வரும்போது கருப்பு சிவப்பு மட்பாண்டங்களை நிறைய பார்க்க முடியுது 
ஸோ இந்த வித்தியாசங்களை நம்ம வந்து முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கருப்பு சிவப்பு மட்பாண்டங்கிறது ஒரு இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாட்டில் நம்ம பார்க்குற விஷயம் இதே வந்து பெயிண்டட் பெயிண்டட் கிரேவர் கிரேவர் அப்படிங்கிற பாட்ரி வந்து தனியாக இருக்குது அது தனித்து இயங்குது அது அது எப்படி இயங்குதுங்கிறத நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் அப்புறம் காப்பர் பிரான்ஸ் அதிகமான அந்த மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு பார்க்கக்கூடியது வந்து செம்பும் வெங்கலமும் தான் அதிகமாக நம்ம பார்க்குறோம் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து செம்பு காலம்ங்கிறதுனால அன்றைக்கி வந்து இன்னும் உலோகம் கண்டுபிடிக்கல அதாவது அயன் கண்டுபிடிக்கல அயன் கண்டுபிடிக்காத காரணம் வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் வந்து காப்பர் உருகிடும் அதை விட ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஒன்றும் நீங்கள் அயனை உருக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி உருக்கு உருக்கிறதுக்கான டெக்னிக் அன்றைக்கி இன்னும் வளரலை ஸோ அந்த டைமில் நம்ம பேசணும் அப்போ நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் இரும்பு இல்லாத ஒரு போது எப்படி வந்து அவங்க வந்து இவ்வளோ பெரிய நாகரிகத்தை கட்டமைச்சாங்க செங்கலில் வந்து இவ்வளோ ஷார்ப்பாக செஞ்சுருக்காங்க நேர்த்தியாக செஞ்சுருக்காங்கிறத நம்ம எல்லாத்தையும் மனசு வச்சுக்கணும் அப்புறமா அவங்களுடைய நம்பிக்கைகள் பற்றி நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு நாகரிகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த நம்பிக்கைகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு உருவம் வந்து மதர் காடஸ் தாய் தெய்வம் உருவங்கள் நிறைய கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த தாய் தெய்வம் நான் ஆரம்பத்தில் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடே நீங்கள் அந்த தாய் தெய்வ படத்தை தான் போட்டு தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தது நான் ஏன்னா அது ஒரு டிஃபைனிங் விஷயமாக நம்ம வந்து பார்க்கணும் அது வந்து அங்கே மட்டும் இல்லை தொடர்ந்து பல இடங்களில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல இடங்களில் அது வருது அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கு வரைக்குமே அது வந்து முக்கியமான அம்சமாக நமக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய எழுத்து எழுத்து வடிவங்கள் நமக்கு வந்து எழுத்து வடிவங்கள் அவங்க அந்த லாங்குவேஜ் நமக்கு என்னென்ன இன்னும் தெரியல கண்டுபிடிக்கல ஆனால் இதுவாக தான் இருக்குங்கிறத நமக்கு பல ஆய்வுகள் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆனால் என்ன விஷயமா பார்க்கணுன்னா நம்ம எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்ம் டைப் இருக்கு சின்ன சின்ன வேறுபாடுகள் தவிர மற்றபடி பெரும்பாலும் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து ஒரே மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நின்று இருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நிற்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுவும் வந்து ஈரான் ஒரு எண்டு மேலே இருக்க ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு ரெண்டு கீழே தைமாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்டு இது எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அந்த மொழியை பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசணும் அப்புறமா சிந்துவெளி நாகரிகம்னாலே ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்த வச்சு நம்ம சொல்லலாம் அங்கே வந்து சாலிட் வீல் மாட்டு வண்டிக்கு வந்து ஃப்ளாட் வீல் தான் இருக்கும் ஸ்போக்ட் வீல் கிடையாது ஆரம் இருக்கக்கூடிய சக்கரம் கிடையாது தட்டையான சக்கரங்களுடைய வண்டிகள் தான் இருந்திருக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது வந்து குதிரை இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து இடையில வந்து ஒரு ஒரு ஆய்வாளர் வந்து ஒரு சின்ன சில்மிஷம் பண்ணார் அங்க இருக்கக்கூடிய கழுதையை எடுத்து தலையை மாத்தி போட்டோஷாப்ல குதிரையுடைய தலையை போட்டு அங்க இருந்ததா காமிச்சு அதுக்கு நிறைய கிரிட்டிசிசம் வந்தது பட் பை அண்ட் லார்ஜ் டெஃபினட்டா அங்க குதிரை ஒரு சீல கூட கிடையாது அதுக்கான அதுக்கான ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடென்ஸும் கிடையாது அந்த பீரியட்ல உள்ள ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடென்ஸும் கிடைக்கும் அதை வச்சு உறுதியா சொல்ல முடியும் என்ன மாதிரி மிருகங்கள் அங்கே இருந்தது பயன்படுத்தினாங்க டொமஸ்டிக் இனங்கள் சேர்ந்ததுங்கிறத நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் வந்து அந்த சிட்டடல்ங்கிறது வந்து எப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் பவர்ல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் மேல இடத்துலையும் மற்றவங்க எல்லாம் வந்து மக்கள் பொது ஜனங்கள் வந்து தாழ்வான இடத்துலையும் இருப்பாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனா இண்டஸ் ஆர்கியாலஜியில பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை மோஞ்சரோ ஹரப்பா காலிபங்கா லோத்தல் தோலவீரா நீங்க எந்த சைட்டை எடுத்தாலுமே ஆஹ் ரெண்டு விதமான பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம வந்து கட்டமைச்சிருக்காங்க நகரத்தை ஒன்னு வந்து சிட்டடல்னு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் மற்ற மக்கள் அதாவது பவர்ல இருக்கவங்கள வாழ்கிற இடம் அது எப்பவுமே இது இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷமா இந்த ஆய்வுகள் போயிட்டு இருக்கு ஆனா பாலகிருஷ்ணன் சார் வந்து என்ன பண்றாங்க இந்த ஒரு இந்த த்ரெட்டை பிடிச்சி இதுல ஒரு காமனான விஷயத்த அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் என்னன்னா அந்த சிட்டல்கள் எப்பவுமே வந்து மேற்கிலையும் லோவர் டவுன் வந்து கிழக்கிலையும் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அதனுடைய அதனுடைய பிலாசபி என்னவா இருக்கும்னு அதுல இருந்து பிடிக்கிறார் 
அப்பதான் வந்து அது எல்லாருக்கும் அது வந்து விளங்க ஆரம்பிச்சுது ஏன் மேற்கு யாருக்கு மேற்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு யாருக்கு கிழக்கு முக்கியமா இருக்கு யாருக்கு வந்து வடக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு யாருக்கு தெற்கு ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு எந்தெந்த பண்பாட்டுல இருக்கவங்களுக்கு மேற்கு முக்கியம் எந்தெந்த பண்பாட்டுல இருக்கவங்களுக்கு வடக்கு முக்கியம் இந்த இந்த விஷயங்கள்ல கொண்டு வந்து அவர் அவருடைய ஆய்வுகள்ல ரொம்ப அழகா தெளிவா சொல்றாரு அதுக்கப்புறமா வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அதாவது இடைக்கற்கள் அளவு அளவைகள் இது வந்து இதுவுமே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸா ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் சம் வேரியேஷன்ஸ் இன் சம் பிளேசஸ் பட் பை அண்ட் லார்ஜ் ஒரே மாதிரி இருக்கு இன்னொன்று வந்து அவங்களுடைய வீட் வீட்டோட கட்டமைப்பு நகரோட கட்டமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்கா கிரிட் அயன் பேட்டர்ன் சொல்றாங்க அதாவது நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ரோட்ஸ் வந்து அப்படி இருக்கும் அப்புறம் எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரு ட்ரைனேஜ் இருந்திருக்குது நாட் ஓன்லி இன் த ஹையர் டவுன் பட் ஆல்சோ இந்த லோவர் டவுன் ஸோ இந்த ட்ரைனேஜஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க செங்கற்களில் வந்து கட்டியிருக்காங்க அதுவும் செ அதுவும் வந்து நாட் ஓப்பன் சுவேஜஸ் எல்லாமே வந்து மூடப்பட்ட சாக்கடைகள் வந்து கழிவறைகள் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் வந்து கிணறுகள் டேங்க்ஸ் வாட்டர் டேங்க்ஸ் இது ரெண்டுமே முக்கியமான அம்சமாக இருக்கு உங்களுடைய நகரத்தில் டேங்க் வந்து நம்மளுடைய இன்னைக்கு வந்து பல இந்தியாவில் பல இடங்களில் கோயில்களில் இந்த டேங்க்ஸ் இருக்கு நம்ம நீர்த்தேக்கங்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்னைக்கும் நம்மளுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான அம்சமாக இருக்கு வழிபாட்டு முறையில் அப்புறம் உங்களுக்கு கிணறுகள் வந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே கிணறுகள் இருந்திருக்கு இந்த கிணறு எப்படி அமைக்கிறாங்கிறத நம்ம இந்த கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கிணறு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இந்த டியூ இந்த டியூப்வெல்ஸ் நீங்கள் நம்மளோட இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கீழடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கிணறுகளும் அங்கே உள்ள கிணறுகளையும் நம்ம வந்து நம்ம முக்கியமாக எடுத்து நம்ம அந்த ஆராய வேண்டிய ஒரு கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் நம்ம அதுக்கப்புறமா விளையாட்டு பொருட்கள் அதாவது குழந்தைகள் வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சமாக நம்மளுடைய சொசைட்டியில் வந்து அவங்கள அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களா இது இந்த இந்த பொம்மைகள் வந்து எப்படி உரு நம்ம அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி அவங்களுடைய பண்பாட்டை புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி நம்மளோட அவங்களுடைய வாழ்வாத வாழ்வு முறைகளை புரிஞ்சுக்கலாங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அவங்க டாய்ஸை வச்சு ஸோ நோ ஐ ரன் த்ரூ த ஸ்லைட்ஸ் இது வந்து ஒரு ஒரு சைட் பிளான் மோந்திரா ஹரப்பா ரெண்டுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இந்த கிரிட் பேட்டர்ன்ஸ் ஓட நீங்கள் பார்க்க முடியும் இது வந்து காலிபங்கா லோத்தல் இதுவும் பாருங்க கிரிட் ஆயின் பேட்டர்ன்லேயே இருக்கு இதை பார்க்கும்போது நமக்கு உடனடியாக நமக்கு தெரிய வர்றது என்னென்னா செங்கல் எங்கே பார்த்தாலும் செங்கல் கண்ணுக்கு தென்பட்ட இடம் எல்லாமே செங்கல் ஸோ இந்த செங்கல் வந்து அவங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து எத்தனை செங்கல் செஞ்சுருப்பாங்க இந்த செங்கலை பற்றி பேசும்போது மறுபடியும் நான் வந்து இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஆக்சிடெண்டாக தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படின்னா முல்தானுக்கும் லாகூருக்கும் வந்து இடையில வந்து ஒரு ரயில் பால பாதையை போடுறாங்க ரயில் போடும்போது அவங்களுக்கு வந்து பலஸ்ட் தேவைப்படுது இந்த பலஸ்டுக்கு நிறைய செங்கல் அங்க தானா கிடைக்குது கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து செங்கலா வந்து குவிக்கிறாங்க ஆஹ் குவிக்கும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் பாக்குறாங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு இந்த செங்கல்னு பாக்குறாங்க இவ்வளவு நேர்த்தியான செங்கலா உறுதியா இருக்க செங்கல்னு பாக்குறாங்க ஆனாலும் அவங்களுக்கு அதனுடைய முக்கியத்துவம் அப்ப தெரியல அதனால ஆயிரக்கணக்கான செங்கல் வந்து அந்த கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு எடுத்து பயன்படுத்திடுறாங்க அது என்னெல்லாம் போச்சு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா கான்ட்ராக்டர்ஸ்க்கு என்ன அவங்களுக்கு ஆர்கியாலஜி தெரியாது அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அதனால இந்த மாதிரி எவ்வளோ இடத்துல எவ்வளோ நம்ம நம்ம அழிச்சிருக்கிறோங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ கண்ணு கேட்டின தூரத்துல இந்த செங்கல் இந்த செங்கல் தான் நமக்கு நம்மளுடைய அந்த வழியும் காட்டியிருக்கு மோகந்தராவுக்கு ஹரப்பாக்கு ஸோ அந்த வகையில் அது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதில் பாருங்க இந்த சைட் பிளான் வந்து எப்படி வந்து வீடு வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு கிரிட் ஆயன் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி ஒரு பேட்டர்னை வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் பார்க்கணும்னா அது வந்து நகரத்தார்கள் வாழக்கூடிய இடங்களில் கோட்டையூர் பள்ளத்தூர் மாதிரி இடங்களில் நம்ம அதை பார்க்கலாம் இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஷார்ப்பாக நீங்கள் வந்து நூல் பிடிச்சி வச்ச மாதிரி நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் கிரிட் ஆயன் பேட்டர்ன்ஸில் நம்ம வந்து அதை பார்க்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு நான் இதை அதை சொல்கிறேன்னா கூடவே 
நம்ம எதெல்லாம் வச்சு கம்பேர் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் நம்மளுடைய ஆய்வுகளை கொண்டு போக வேண்டியது இருக்குங்கிறதுக்கான தொட்டு செல்லக்கூடிய விஷயங்களா தான் இருக்கு இதுதான் பெரிய குளம் அந்த பெரிய குளம் வந்து இண்டஸ் ஆர்கிடெக்சர் மட்டும் இல்ல இண்டஸ் பிலீஃப் சிஸ்டமுக்கு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான விஷயம் மட்டும் இல்ல அவங்க பயன்படுத்துற டெக்னாலஜி இது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து வெளிக்கொண்டு வருது நம்ம அதனுடைய நம்பிக்கையை ஒரு பக்கம் வைப்போம் ஆஹ் இதை எப்படி கட்டமைச்சிருக்காங்கன்னு நீங்க பாருங்க ஆஹ் இதுக்கு அடியில வந்து முழுக்க செங்கல் போட்டு இருந்தாலும் விட்டுமீன் வந்து தடவி இருக்காங்க விட்டுமீன் வச்சு இதை ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க விட்டுமின்றது தார் இன்னைக்கு நம்ம தார் கிடைக்கிறது இல்லையா அந்த தார் தான் அந்த விட்டுமின் அவங்களுக்கு நேச்சுரலா கிடைச்சிருக்கு அந்த விட்டுமின் எடுத்து ஏன் போடுறாங்கன்னா தண்ணீர் வந்து உள்ள இருந்து வெளியே கசிய கசிஞ்சு வெளியில போகக்கூடாது இல்ல நிலத்துல இறங்கிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தேக்கிறதுக்காக அந்த விட்டுமினை வந்து போட்டிருக்காங்க அன்னைக்கே அந்த டெக்னாலஜி அவங்களுக்கு அதை அதை பயன்படுத்திருக்காங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சான்று இருக்கு அதுக்கப்புறமா தானிய கலை களஞ்சியம் தானிய களஞ்சியம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்டா இருக்குது ஸோ அப்போ தானிய களஞ்சியம் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு சர்ப்ளஸ் இருக்கு அப்போ அவங்க ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சிஸ்டம் இருந்திருக்கணும் இல்லாம ஒரு களஞ்சியத்துல போய் எல்லாரும் வைக்க முடியாது இல்லைன்னா ஒவ்வொரு வீட்லயும் களஞ்சியம் இருக்கும் எல்லாரும் தெரியும் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ் ஸ்டோரேஜ் வந்து இன்னைக்கு கோடவுன்ஸ் பத்தி நம்ம பேசுறோம் பாக்குறோம் நம்ம நிறைய கோடவுன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அன்னைக்கு வந்து இது ஒரு கோடவுனா பயன்படுத்தி இருக்கலாம் நான் இந்த கிணறை பத்தி சொன்னேன் இந்த கிணறை நீங்க அடி அடி மட்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரும் மேல் மட்டத்துல இருக்கக்கூடிய இதையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது மேல இருக்கிறது அவ்வளவு நேர்த்தியா இருக்காது அவ்வளவு அழகா இருக்காது கீழே இருக்கிறது ரொம்ப அழகா இருக்கும் என்னன்னா அந்த இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அந்த மண் மூடிக்கிட்டே வரும்போது மக்கள் வந்து அதனுடைய கிணறுடைய ஹைட்டை ஏத்திக்கிட்டே வராங்க இன்னைக்கு நம்ம ரோடு போடும்போது வீடெல்லாம் பள்ளம் ஆயிரும் ரோடு மட்டும் போட்டுக்கிட்டே வருவாங்க அந்த மாதிரி இவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு ஒரு லேயரா ஏத்திக்கிட்டே வராங்க ஆனா மேல ஏத்திக்கிட்டே வரும்போது ஆஹ் நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா அதனுடைய நேர்த்தி குறையுதுங்கும் போது அதனுடைய சிவிலைசேஷன் நாகரிகமும் மெல்ல மெல்ல அழிஞ்சுக்கிட்டு வருது பெருசா அந்த ஸ்கில் செட் எல்லாம் மாறி போயிட்டு இருக்குங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இது வந்து கவர் ட்ரைனேஜ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்க நம்ம பாண்டிச்சேரியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஓப்பன் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் இருக்கும் ஓப்பனா வெளியில போவோம் ஆனா இந்த கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கவர்டு சுவேஜ் வந்து வச்சிருந்துருக்காங்க இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட மனாட்டன்ல இருக்கக்கூடிய நியூயார்க்ல இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் மாதிரியே அன்னைக்கு வந்து இவால்வ் பண்ணிருக்காங்க ஹர்பாவுடைய துன்பங்கள் தோலா வீராவுடைய நீர்த்தேக்கம் தோலா வீரால கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு இந்த சைன் போர்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மற்றதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சைன்ஸ் வந்து சீல்ஸ்ல தான் இருக்கும் அந்த அந்த முத்திரைகள் சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்னதா ஒரு இன்ச் பை ஒரு இன்ச் தான் இருக்கும் அந்த சீல் அதை நம்ம பார்ப்போம் ஆனா இது மட்டும்தான் ஒரு பெரிய பதாகையில கிடைச்சிருக்கு இந்த சைன் தான் இருக்கிறதுலயே லாங்கஸ்ட் சைன் பெரிய சைன்னு சொல்றாங்க ஸோ நமக்கு இது ஒரு முக்கியமான அதுல என்ன எழுதியிருக்குன்னு வேற ஏதாவது எழுதியிருக்கலாம் இது வந்து லோத்தல் இருக்கக்கூடிய நீர்த்தேக்கம் லோத்தல் வந்து ஒரு டாக் யார்டுன்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கு ஆனா மாற்று கருத்துக்களும் இருக்குது டாக் யார்டா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அவ்வளவு சின்ன டாக் யார்டா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஆய்வு முதல்ல சொன்னவங்க வந்து இது டாக் யார்டுன்னு சொல்றாங்க பட் அந்த ட்வின் சிட்டி கான்செப்ட் நம்ம நீங்க லோத்தல் தோலவிரா குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய மோகந்தரோ ஹரப்பா ஒன்னு வந்து போர்ட்டு ஒன்னு வந்து சிட்டிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயம் இன்னர் இன்னர் சிட்டி நீங்க தமிழ்நாட்டிலயும் அதே மாதிரி மதுரை ஆலங்குளம் இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் முசிறி தொண்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து ட்வின் சிட்டி கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆய்வு மேற்கொள்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் ராக்கி கடியில கண்டெடுக்கப்பட்ட சமீபத்து ராக்கி கடி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமா அகழ்வாராய்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதுல சமீபத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆஹ் அதுல நிறைய சர்ச்சைகளும் வந்தது அது சர்ச்சைகள் இயம் தாண்டி நமக்கு வந்து முக்கியமான பதிவா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அந்த டிஎன்ஏ ஸ்டடியில வந்து இதனுடைய தொன்மத்தை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிறது தான் பின் அதாவது சிந்துவெளி ஆஹ் டைம் பீரியடுக்கு சொல்றாங்க அப்ப அதாவது இங்க இருந்தவங்க வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தவங்க இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அதனால இது
இந்த இதுல இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கக்கூடிய கிணறை நீங்க பாருங்க கிணறு வந்து நீங்க ஆப்பு வடிவ செங்கல் வந்து பயன்படுத்தி இருப்பாங்க ஒவ்வொரு கல்லும் நீங்க ஆப்பு வடிவில் செங்கல் வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா பக்கத்துல பக்கத்துல அடிக்கிட்டே போனீங்கன்னா அதுவே ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆயிரும் நீங்க செங்கல் வந்து வேற ஷார்ப்பா இருக்கும் செங்குத்தா இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ஆனா இது கிணறுக்காகவே செங்கல் வந்து தனியா செஞ்சிருக்காங்க ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது இந்த வெட் ஷேப்டு பிரிக்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஸோ அதை நீங்க பக்கத்துல பக்கத்துல அழிக்கிட்ட வந்துட்டா அதுவே வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆயிடுது ஈஸியா இது ஓபன் பிளானிங் இது ஓவல் ஷேப்டு வெல் இதுவும் கழிப்பறை தான் நீங்க பாருங்க அந்த அந்த சைட்ல ஒரு ஆள் நிக்கிறாரு இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அந்த ஹைட்டுக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆள் உள்ள போற மாதிரி பண்றாங்க அன்னைக்கே அவங்க பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி வேலைகளை அடுத்து அவங்களுடைய கலைப்பொருட்கள் நம்ம பார்க்கலாம் கலைப்பொருட்கள் வந்து நம்ம அதிகமா இருக்கக்கூடிய கலைப்பொருட்கள் வந்து உங்களுக்கு டெரக்கோட்டாவிலயும் பிரான்ஸ்ல தான் கிடைக்கும் டெரக்கோட்டால வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு மதர் காடஸ் ஃபிகரின் ஃபர்டிலிட்டி கால் அப்புறமா மாடு ஆடு மாட்டு வண்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்கோம் மணிக்கணும் ஸோ அப்புறமா மற்ற கலைப்பொருட்கள் அதாவது கலைப்பொருட்கள் வந்து அவங்களுடைய வீட்டில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் இருந்து பிஸ்னஸ்க்கு பயன்படுத்தின பொருட்கள் இருந்து சிமெட்ரி அதாவது புதை பொருட்கள் புதை ஒரு ஆளை புதைக்கும் போது என்னெல்லாம் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து இதில் பார்க்க முடியும் இன்னைக்கும் இந்த இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய மட்பாண்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சமீப காலத்து வரைக்கும் பயன்படுத்தின கல் முந்தைகள் மாதிரி இருக்கும் அணிகலன்கள் அணிகலன்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் இது ஒவ்வொருத்தை பத்தி தனித்தனியா லெக்சர்ஸ் கொடுக்கலாம் அவ்வளவு நேரம் இருக்கு எடுத்துக்கோ ஆனா நம்ம தொட்டுட்டு தான் போக முடியும் இன்னைக்கு இந்த பைரோ டெக்னாலஜிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்டா இருக்கு எப்படி வந்து சுட்டு ஒரு கலரை உருவாக்குறாங்க ஒரு ஒரு பீட்ல வந்து அந்த கலரை உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த டெக்னாலஜில நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது அதுல பச்சை நீலம் சிவப்பு இந்த மூணு கலரும் ரொம்ப முக்கியமான கலர்ஸா இருக்கு நமக்கு அதிகமா வந்து நமக்கு வந்து இதுக்கு இதுக்கான இதுக்கான ஃபேக்ட்ரி சைட்ஸ் வந்து அறப்பாலே ஆஹ் இரு இருந்துன்னு சொல்ல முடியாது இதுக்கான ஃபேக்ட்ரி சைட்ஸ் உங்களுக்கு லோத்தல் ஆஹ் தமிழ்நாட்டுல கூட இதுக்கான சைட்ஸ் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா இங்கிருந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் ஆயிருக்குது உங்களுக்கு கொடுமணல் இப்போ கீழடி போன்ற இடங்கள்லாம் நிறைய அகழ்வாரிச்சு பண்ணதுல வந்து நமக்கு கிடைச்சத பொருட்கள் வந்து அதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி மேட்ச் ஆகுது இது ஒரு முக்கியமான ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து ரொம்ப சீரியஸா எடுத்து படிக்க வேண்டிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த டான்சிங்கல் இது வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் வந்து இதுக்கு டான்சிங்கல்னு பேர் வச்சுட்டாரு அதனால நம்ம டான்சிங்கல்னு சொல்றோம் உண்மையிலேயே அவங்க டான்ஸ் ஆடுறாங்களா நமக்கு தெரியாது ஆனா அது எப்படி செஞ்சிருக்காங்க அந்த டெக்னாலஜி நம்ம முன்னாடி டெக்னாலஜி சொன்ன இல்லைங்களா அந்த டெக்னாலஜி என்ன இந்த டெக்னாலஜியை எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க எங்கெங்கெல்லாம் இப்போ பயன்படுத்துறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க பயன்படுத்துனாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து பாகிஸ்தான்ல இது நடக்குதான்னு தெரியாது ஆனா இந்தியாவில வந்து ரெண்டு இடத்துல டெஃபினட்டா செய்யறாங்க ஒன்னு வந்து தமிழ்நாட்டில் இன்னொன்று வந்து ஆஹ் கோண்டுங்கிற ஒரு கம்யூனிட்டி வந்து ஒரிசால வந்து இது தொடர்ந்து பண்றாங்க இந்த ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் வந்து லாஸ்ட் வேக்ஸ் ப்ராசஸ் மேட்டர் இப்போ நீங்க இந்த 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 சிலையை செய்யறதுக்கு இது வந்து இதனுடைய சிலை வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கும் அந்த கையில இவ்வளவு இந்த இந்த ஹைட் தான் இருக்கும் இந்த சிலையை செய்யணும்னா இப்போ நீங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டை செய்வோம் டை செஞ்சு அதுல ஊத்தி பல பொம்மைகளை உருவாக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு டையை வச்சுக்கிட்டு ஒரு லட்சம் பொம்மைகள் செய்யலாம் ஆனா லாஸ்ட் வேக்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு ஆயிரம் பொம்மைகள் வேணும்னா ஆயிரம் மெழுகு பொம்மைகளை இதே மாதிரி ஒரே மாதிரி செய்யணும் உங்களுக்கு பத்தாயிரம் வேணும்னா பத்தாயிரம் பொம்மைகளை செய்யணும் செஞ்சு அதுக்குள்ளார அந்த 
வரும் வெங்கலத்தை ஊத்துவாங்க ஊத்தி அது அது மெல்ட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து நமக்கு அந்த பொம்மையா அப்புறம் கிடைக்குது இந்த முதல்ல இந்த முதல்ல இதே மாதிரி இது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வேக்ஸ் மாடல் செஞ்சிடுறாங்க செஞ்சுட்டு அதுக்கு மேல மண்ணை போட்டு வச்சு மூடிடுவாங்க மூடிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுல ஒரு சின்ன ஓட்டையை போட்டு அதுக்கு வழியா அந்த மோல்டன் இதை வந்து ஊத்துறாங்க அதாவது வெண்கலத்தை ஊத்தும் போது அது அந்த ஷேப் எடுத்துக்குது அந்த ஷேப் எடுத்து கரெக்டா அதே மாதிரி வந்து ஸோ இந்த லாஸ்ட் வேக்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து நாங்கள் சமீபத்தில் சாரோட பாலகிருஷ்ணன் சாருடைய புக்கு ரிலீஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு இந்த இந்த பொம்மையை கொடுக்கலாம் நாங்கள் பண்ணும்போது எங்கேயும் தேடுனா அது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரிசாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்யூனிட்டி இந்த மெத்தடை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அவங்க வந்து அதை செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதனால இன்னைக்கும் இந்த ஆர்ட் நம்ம கிட்ட நினைச்சிருக்கு இன்னைக்கு சுவாமி மலையில இதே மெத்தடில் தான் ஆனா சுவாமி மலையில என்ன பண்றாங்க முழுக்க முழுக்க அதை வந்து தெய்வம் சார்ந்து சமயம் சார்ந்த உருவங்களை மட்டும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுவா போயிருச்சு அது ஆனா இந்த இடத்துல வந்து எந்த உருவத்தையும் செய்ய முடியும் அவங்களால செய்யறாங்க அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ஆபரணங்கள்ல வந்து ஒரு முக்கியமான ஆபரணம் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் அந்த இடத்துக்கும் ஒரு முக்கியமான இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்ஷன் வந்து ஷெல் பேங்கிள்ஸ் அதாவது சங்க வளையல்கள் சங்க அறுக்கிறது சங்க அறுப்பது எங்கள் குளம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தமிழ் மரபுல வந்து இது அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இதுக்கான ஃபேக்டரிஸ் நிறைய இடத்துல அழகன் குளத்துல பண்ணி பார்த்துருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கீழடியில இருக்கு குடுமணல்ல இருக்கு பல இடங்கள்ல இதை வந்து என்னுடைய செங்கல்ல வந்து அறுக்கிற இடங்கள்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இங்கே நான் பதிவு பண்ண விரும்புறது என்னன்னா ஆர் அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள்ட்ட கேட்கறது என்னன்னா இது வரைக்கும் புதை புதைக்கப்பட்ட அந்த எலும்பு கூ எடுக்கப்பட்ட ஒரு எலும்பு கூடுல கைகள்ல வந்து இந்த சங்கு வளையல்கள் போட்ட மாதிரி ஒரு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களான்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நாங்க தேன வரைக்கும் இது வரைக்கும் இல்லை ஏன்னா இது ஏன் நான் கேட்கறேன்னா பாலகிருஷ்ணர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஆஹ் இந்த சங்க இலக்கியங்கள் இலக்கியத்துல வரக்கூடிய பல விஷயங்கள் வந்து எந்த ஜாகிரபிக்கு சேர்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை முன் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த அப்போ வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு சிங்கம் சிங்கத்தை பத்தி பார்ப்போம் சிங்கம் வந்து தமிழ்நாட்டில் சிங்கமே கிடையாது ஆனா சிங்கத்தை பத்தி புரிதல் வந்து தமிழ்நாட்டிலுக்கு இருந்திருக்கு அப்போ அது எங்க எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் எது யார் எழுதுனது எங்க எழுதுனதுங்கிறத நம்ம கேட்க வேண்டியது அதே மாதிரி வளையல் வந்து இன்னைக்கு வந்து அதிகமா பயன்படுத்துறது இன்னைக்கும் பயன்படுத்துறது ராஜஸ்தான் குஜராத் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து ராஜஸ்தான் குஜராத்ல தான் இன்னைக்கும் போடுறாங்க பெங்கால்லயும் போடுறாங்க பெங்கால்ல வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய சடங்காவே இருக்கு கல்யாணத்துக்கு கட்டாயம் சங்கு வளையல் வேணும் ஆனா இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு எல்லாம் சங்கு வந்து எங்கிருந்து போகுதுன்னா தமிழ்நாட்டுல இருந்து தான் போயிருக்கு அதுக்கான டெக்னாலஜி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சங்க சுடுற விஷயங்கள்லாம் இந்த டெக்னாலஜி தான் பயன்படுத்துறாங்க சோ மெல்ல மெல்ல அந்த அந்த உங்களுக்கு அந்த பண்பாடு விழுது விழும்போது அதாவது உங்களுக்கு பல காரணங்கள்ல சொல்றாங்க அதாவது ஒண்ணு வந்து கிளைமேட் சேஞ்சா இருக்கலாம் இல்ல வெளியிலிருந்து வந்து சில இன்வேஷன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் இல்ல உள்ளுக்குள்ளவே வந்து கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டு ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து அடிச்சுட்டு காணாம போயிருக்கலாம் ஆஹ் இல்ல வேற ஒரு லிங்குவிஸ்டிக் குரூப் வந்து மொத்தமா ஒரு பெரிய பண்பாட்டு தாக்குதல் மூலமாக உள்ள வந்து அதனால வெளியேறி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் சொல்றாங்க ஆஹ் பட் இருந்தாலும் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஒரே அடியா ஒரு இனம் அப்படிலாம் போயிடாது ஆனா அங்கிருந்து டிஸ்பர்ஸ் ஆயிருக்கும் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு டிஸ்பர்ஸ் ஆயிருக்கும் டிஸ்பர்ஸ் ஆகும்போது அங்கிருந்து அவங்களுடைய துன்பங்களை அவங்களோட கொண்டு போறாங்க அங்கதான் ரொம்ப டிஃபைனிங்கான முக்கியமான ஆராய்ச்சிகள் வந்து பாலகிருஷ்ண சார் முன் வைக்கிறது வந்து அவங்க ரொம்ப முக்கியமா கொண்டு போற விஷயம் வந்து அவங்களுடைய ஊர் பெயர்களை கொண்டு போறாங்க அப்படிங்கிறது அதை பத்தி அப்புறம் பாப்போம் ஸோ நான் முன்னாடி வந்து ஜான் மார்ஷல் பத்தி சொன்னேன் ஜான் மார்ஷல் வந்து அந்த டிஸ்கவரி அணு அறிவிக்கிறாரு அறிவிச்ச சில நாள்லயே முதல் முதல்ல வந்த கட்டுரை வந்து சுருந்தி குமார் சாட்டர்ஜிங்கிற ஒரு மாடல் ஒரு எழுந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் அவரு வந்து தெளிவா சொல்றாரு இது நிச்சயமாக திராவிட மொழியா தான் இருக்கணும் திராவிட மக்கள் தான் அங்க இருந்திருக்கணுங்கிறத அந்த கட்டுரையில தெளிவா அவர் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்ல வந்து ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இவரு ஃபாதர் ஹேராஸ் பாம்பேல வந்து இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்றாரு இந்த ஆய்வுகள் வந்து 
முடிவுகளை வந்து ஸ்டடிஸ் அண்ட் டோட்டோ இந்தியன் மெடிடேரியன் கல்ச்சர்ங்கிற இதுல வந்து எல்லாத்தையுமே எழுதியிருக்கிறார் அவர் அவருடைய ஹைப்பாத்திசிசுமே இது வந்து திராவிடம் ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜ் ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் அண்ட் ட்ரெவிடியன் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது தான் அவர் முன் வைக்கிறார் தொடர்ந்து வலு சேர்க்கிறது வந்து நிறைய பேர் திராவிட திராவிடத்துக்கு தான் சார் சார்பாக தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான அடுத்த டெஃபினிஷனா இந்த இந்த வெளிநாட்டவர்களுக்கெல்லாம் இது மேலே என்ன ஆக்குற அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனோம்னா இதை வந்து சில பேர் வந்து இதை கான்ஸ்பிரசிலாம் சொல்றாங்க இதுக்கான இந்த இந்த மாதிரி கான்ஸ்பிரசிலாம் இன்ஃபேக்ட் கான்ஸ்பிரசின்னு சொல்றவங்க தான் கான்ஸ்பிரசி உருவாக்குறாங்களோன்னு எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு ஏன் இது ஏன் நான் முக்கியமா நம்ம பார்க்கணும் நீங்க மேக்ஸ் முலர்ல இருந்து பல பேர் வந்து ஆய்வுல மேற்கொண்டு இருக்காங்க ஜெர்மன்ஸ் ஃபின்னிஷ் இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆக்குற அப்படின்னா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஸ்டேட் அவங்களுடைய கண்ட்ரி வந்து ரொம்ப மாடர்னைஸ் ஆயிருது மாடர்னைஸ் ஆன உடனே தொன்மையான பண்பாடுகளை போய் பார்க்கும்போது இந்திய பண்பாடு ரொம்ப தொன்மையா இருக்குது இன்னும் வந்து அதே மாதிரி இருக்காங்க பழைய அவங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தை எல்லாம் மாத்திக்கல மாடர்னைஸ் ஆகல அதனால நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பண்பாடை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த பண்பாட்டை போய் படிக்கணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு ரெண்டாவது ஆஸ்கோ பார்ப்பலாக்கு என்னன்னா அவன் லாங்குவேஜோட கட்டமைப்புல வந்து இதுக்கும் தமிழ் ட்ரெவிடியன் லாங்குவேஜஸ்க்கும் ஃபின்னிஷ் லாங்குவேஜுக்கும் தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு அவங்களாம் நம்பி அதுல எப்படி இருக்குன்னு படிக்கிறதுக்கு வராங்க ஆரம்ப காலத்துல அப்படித்தான் அவங்களுடைய ஆர்வம் வந்து ஒரு கியூரியாசிட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் மூலமா ஒரு விஷயத்த முன் வைக்கணும் அப்படின்னு தான் வராங்க ஸோ அஸ்கோ பர்போலாவுடைய ஆய்வுகள் ரொம்ப முக்கியமான ஆய்வுகள் சில விஷயங்களை நான் சொல்றேன் இந்த சீல்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய விஷய சீல்ல வந்து பல விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஏழு பெண்கள் இருப்பாங்க அந்த ஏழு பெண்கள் தான் நம்ம வந்து தொடர்பு படுத்துறது இந்த ஏழு கண்ணியர்களோட நம்ம வந்து தொடர்பு படுத்தி பார்க்கணும் பின்னாடி அது தமிழ் மரபுல மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் உள்ள பல இன்னைக்கு ஹிந்தியில சொல்றதுனால அது வந்து ஆரியன் சொல்லிட முடியாது ஆரிய ஆரிய மொழிங்கிறதுனால அது மாறிடாது ஆனா திராவிட விஷய திராவிட மொழி பேச பேசின மக்கள் என்ன பண்பாடை ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அது வந்து இன்னைக்கு வேற மொழியில அதை வந்து பேச பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கிறதுனால அது அன்னைக்கு அது சாத் கன்னியா அப்படிங்கிற மாதிரி மாறுது அப்புறமா அங்க ஒரு பலிபீடம் இருக்கும் அந்த பலிபீடத்துக்கு மேல ஒரு தலை வச்சிருக்காரு ஒருத்தர் வந்து அந்த தலையை வந்து ஆஃபரிங்கா ஒரு தெய்வத்துக்கு கொடுக்கறாரு அது வந்து ஒரு ஒரு பிக்சர்ல வந்து வச்சிருக்கிறாரு சோ இந்த அதுக்குள்ளார இருக்கிறதுதான் தெய்வமா நினைக்கிறாங்க பாக்குறாங்க தமிழ் மரபுல வந்து உங்களுக்கு ஆள் அமர் கடவுள்னு மரத்துக்குள்ள இருக்கிற உரையும் கடவுளை பத்தி நம்ம நிறைய படிக்கிறோம் அதே மாதிரி இது வந்து நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிக் லீவ்ஸ் மோட்டிவ்ஸ் இருக்கும் அது வந்து அரச இலைகளை வந்து காட்டுது அப்போ அது ஒரு மரத்தினுடைய ஒரு ஒரு பார்ட்டா இல்ல அது என்னதுங்கிறத இன்னும் முழுசா தெரியல ஆனா ஆஸ்கு பர்பலா இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடி வந்து துர்கா கல்டோட வந்து அதை லிங்க் பண்றார் ஆனா துர்கா கல்ட்டுங்கிறது வந்து சமஸ்கிருதத்துல இருக்கக்கூடிய பயன்படுத்துற துர்காங்கிறது மட்டும் இல்ல அது திராவிட மொழி கொடுக்க மொழி பேச பேசிய மக்களுடைய பண்பாட்டையும் அதை கொண்டு போய் பிக்ஸ் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய இன்னொரு இன்னொரு ஆய்வுல என்ன சொல்றாருன்னா கழுதையை பத்தி எடுக்கிறார் கழுதை கழு உதை கழு உதை அப்படிங்கிறத திருச்சி கழுங்கிறது வந்து ஒரு டெசர்ட் அதான் உதைங்கிறது அது உதைக்கிற தன்மை இருக்கு அதனால அப்படின்னு எடுத்து பேசுறாரு நீங்க நீங்க வெஸ்டர்ன் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சின்னதா மைக்ரோ ஸ்டடிஸ் பண்றாங்க ஆனா அதுல உள்ள அஸ்கோப்பர் போல ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களா சொல்லி இருந்தாலும் ஏன்னா என்னுடைய கருத்து என்னன்னா இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் ஸ்காலர்ஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு பெருசா சொல்றாங்க ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்காலர்ஸ் எத்தனையோ விஷயங்களை சொன்னாலும் அதை வெஸ்டர்ன் ஸ்காலர்ஸ் வந்து சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அது ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரிஜிடிஸ் இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் அந்த ப்ரிஜிடிஸ் உடைக்க வேண்டிய ஒரு நம்ம கட்டத்துல இருக்கிறோம் நம்ம நம்ம ஆய்வாளர்கள் அதை சீரியஸா எடுக்கணும் நம்மளோட மெத்தடாலஜியை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஆஸ்கோ பர்போலா சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல வந்து அவர் வந்து மீன் முத முதல்ல மீன் வந்து சொல்றது வந்து அதை ஹீராசன் கண்டுபிடிக்கிறார் அதை அதை ஹீராசன் வந்து அதை மீன் அந்த அதாவது சிந்த வழி எழுத்துக்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டு அது மீன் அது அப்படின்னு தமிழ் மொழியில வந்து தொடர்பு படுத்தி பேசுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து ரஷ்யன் டீம் வந்து வேலை செய்யறாங்க ஃபைனலா ஃபென்னிஷ் டீம் தான் அதாவது பர்போலாவுடைய தலைவராக கொண்ட ஃபென்னிஷ் டீம் தான்
நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் பார்க்குறீங்க இந்த சிம்பிள் வந்து முருகன் அப்படின்னு முருகு அப்படின்னு ஒரு ரீடிங் கொடுக்குறாரு ஆஸ்கு பார்ப்பலாம் ஆனால் இதெல்லாம் நம் தமிழ் எழு சொற்களாக இருந்தாலும் இவர் திராவிடம்னு சொன்னாலும் மகாதேவன் சில விஷயங்களை வந்து அவரும் திராவிடம்னு சொன்னாலும் ரெண்டு பேருமே வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸில் இவர் பண்ணது அவர் ஒத்துக்கல அவர் பண்ணது இவர் ஒத்துக்கல அதனால இது டிசைஃபர்டுன்னு சொல்ல முடியல இது வரைக்கும் இன்னும் எல்லாமே இன்டர்பிரிட்டேஷன் லெவலில் தான் நமக்கு இருக்கு ஸோ மகாதேவன் சார் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவர் தான் வந்து இந்த சிந்துவெளி பண்பாட்டு ஆய்வு மையத்தை தொடங்கி வச்சார் ரோஜா மத்திய நூலகத்தில் அவருடைய அவர்கிட்ட நாங்கள் நிறைய உட்காந்து படைச்சிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து அவரோட கைடன்ஸில் நாங்கள் அந்த எப்படி வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் அணுகிறதுங்கிறத வந்து அவர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கார் அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய டெக்னிக் வந்து ரீபஸ்ங்கிற ஒரு டெக்னிக் அதாவது நீங்கள் இதில் பார்க்குறீங்க இந்த படம் ஒரு படம் இருக்கு அதை பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு கண்ணுன்னு தெரியும் ஆனால் ஐ ஆங்கிலத்தில் வந்து எழுதும் போது ஐயை வந்து இ வைன்னு எழுதாம ஐ இங்கே இந்த பக்கம் இருக்கிறது சா அறம் ஆனால் அந்த சாவை வந்து நீங்கள் அறம் கண் அறம் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா அதுக்கு மீனிங் வராது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மொழியில் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே வரும்போது எந்த மொழியில் அதுக்கு ஒரு மீனிங் வருதோ அந்த மொழி தான் அதனுடைய ஒரிஜினல் மொழி அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நான் போட்டிருக்கேன் உதாரணத்துக்கு இந்த 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 மூணு சைனை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த மூணு சைன் வந்து பல இடங்களில் பல முறை வந்துருக்கு இருக்க நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் மகாதேன் சார் லிஸ்ட் பண்ண கன்ஃபார்டன்ஸ் வந்து ஒன் செவன்டி ஒன் எயிட் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூங்கிறது தான் அந்த நம்பர்ஸ் அவர் வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணது வந்து நம்ம இது வலதுலேருந்து இடத்துக்கு பக்கம் படிக்கிறதுனால வலதுலேருந்து இடத்து பக்கம் படிக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து மகாதேவன் அப்படிங்கிறத அவர் எழுதியிருக்கிறார் இந்த மகாதேவனுங்கிறத வந்து ஒவ்வொரு மொழியில் நீங்கள் சொல்லி பார்க்கணும் மகாதேவனுங்கிறது சமஸ்கிர சொல் தான் நீங்கள் தமிழில் நம்ம தமிழே பயன்படுத்துகிறோம் மகாதேவன்னா புரியுது மகானா பெரிய நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் நீல கண் டன் அப்படின்னும் படிக்கலாம் அதே சொ இதே வந்து பெருமாள் அப்படின்னு படிக்கலாம் பெருமான் அப்படின்னு படிக்கலாம் ஆனால் ஆக மொத்தத்தில் இந்த கடைசியில் வர்றது வந்து அன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு இணையான ஒரு சிம்பலாக அவர் சொல்கிறார் அது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்கணும் அது அதை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்தது மகாதேவன் கண்டுபிடிச்சதில் இது ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் சிம்பல் இது வந்து இஜிப்ஷன்லேயும் இதே மீனிங்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பலாக இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு அரண்மனையே அரண் அமைந்த ஒரு வீடு வீட்டை வந்து அதுக்கு வந்து இந்த சிம்பல் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ நாள் இருக்கிற இடத்த வந்து நான் மாடக்கூடல்னு சொல்கிறாரு ஒன்று மேலே இருக்கிறதுனால அது மேலே இருந்ததுன்னா அது மேலகமாக இருக்கணும் அது தான் சிட்டடலுக்கு வந்து அவர் வந்து குறியீடாக பயன்படுத்துகிறார் ஸோ இந்த சொல்ல வந்து மற்ற சீல்ஸோட மற்ற சிம்பலோட இணைச்சு பார்த்து அது என்ன மொழிங்கிறது உறுதிப்படுத்த வேண்டியது இருக்கணும் ஸோ மகாதேவனுடைய சயின்லிஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூத்தி ஐம்பது சயின்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு எல்லாத்தையும் எடுத்து அவருடைய புத்தகத்தில் வந்து அவர் ரெண்டே ரெண்டு ஏரியாவில் தான் வேலை பண்ணியிருக்கிறார் வாழ்க்கையில் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒன்று வந்து தமிழ் பிராமி ரெண்டாவது வந்து சிந்துவெளி வேறு எதுலையுமே அவர் ஈடுபட்டது இல்லை மற்றதெல்லாம் அவருக்கு அது நாய்ஸ் தான் மற்றதெல்லாம் அவர் ஒரு பர்சனல் லைஃப்பில் கொஞ்சம் மியூசிக் கேட்பார் அதுவும் யாரும் கூட இருந்தால் கேட்க மாட்டார் அவர் மட்டும் தனியாக இருந்து கேட்பார் அது அவர் ஒரு தனிப்பட்ட விஷயமாகவே அவர் நினச்சார் அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 தவ வாழ்க்கை தான் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் கார்பஸ் அண்ட் கண்காடன்ஸ் அவர் பண்ண முக்கியமான வேலை வந்து இந்த கண்காடன்ஸ் இந்த கண்காடன்ஸ் கார்பஸ் வந்து முதல்ல இருக்குது எல்லாமே சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் கார்பஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கண்காடன்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு சொல் வந்து அதுக்கு முன்ன பின்ன என்ன வருது கான்டெக்ஷுவலாக புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ ஒரு ஒரு சொல் வருது அந்த சொல்லுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் வந்திருக்கலாம் பின்னாடி என்னெல்லாம் வரும் ப்ரிஃபிக்ஸாகவும் சஃபிக்ஸாகவும் என்னெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத மொத்தமாக எடுத்து ஒரே இடத்துல கொண்டு வர்றது தான் கண்காணம் இன்றைக்கி வந்து சங்க இலக்கியத்துக்கு கண்காணம்ஸ் உருவாக்கி இருக்கிறாரு ஒரு அமெரி அமெரி அமெரிக்கன் காலேஜை சேர்ந்த ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஸர் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அந்த வகையில் இந்த இந்த கண்காணம்ஸ் வந்து ஒரு சொல்லுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எத்தனை முறை வருது எத்தனை முறை இத்தனை முறை வருதுன்னா அது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக வருதுன்னா அவ்வளோ முக்கியமானது இல்லை ஸோ அது முக்கியமான வருது என்னெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு லாங்குவேஜோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு சொல்லுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எந்த சொல்லுக்கு வந்து அது அதிகமாக வருது அப்படிங்கிற விஷயத்த கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான
uh, hit us on our conference. So, um, uh, uh, as Cooper follow our conference, and other in the public side. I have the Mahadevan Panda concordance on the only published concordance available. Only. So, in the data, one the Rumu Mukiman data work. In fact, Narepe and the data I like it to come in Nikitoli to reorder Sayan the Nangavanda in the online concordance of Uruva Kitter. Yarna Terla, Yellow Free Argo, Yarme, the passport to Wanga and the ஒரு <laughs> 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 கிட்டத்தட்ட அவருடைய மானசீக குருவா வந்து சம்போலியன தான் எடுத்துக்கிறார் அவர் என்ன அடிப்படையில இது வந்து இந்த எழுத்துக்கள வந்து இந்த கண்டுபிடிச்சாரோ அதாவது எங்க போய் ஒரு தேடுறது தெரியாத ஒரு விஷயத்தை எங்க போய் தேடுறது அப்படினு பாக்கும்போது ஒரு எழுத்து இருக்கு ஆனா அது எழுத்து என்னன்னு தெரியல ஆனா எங்க போய் தேடலாம்னா தொன்மையான இருக்கக்கூடிய இலக்கியத்துல போய் தேடுறது அப்படிங்கறத I told me I never இது மொழியிலே இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னவா இருக்கும் இருக்குமா அப்படிን பார்க்கறார் இந்தத்துல என்ன இதுதான் ஒண்ணாதான் இருக்கும் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணத்தோட அதை தேடி போய் பார்க்கறார் அப்போ பைலிங்குவல் பாரலல்ஸ் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அது மாதிரி தான் ஒரு एग्जांपल நான் சொன்னேன் நீலகண்டன் பெருமாள் அப்படிங்கிறது ஒரு மொழியில இருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மொழி பெயர்க்கப்பட்டு திருப்பியும் அதே மொழிக்கு வருது அதுக்கு உதாரணமா வந்து அடிக்கடி அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு एग्जांपल வந்து இன்னைக்கு ஹாமில்டன் பிரிட்ஜ் ன்னு ஒன்னு the Hamilton Bridge on the Thermotherma Thermosoli, the Ambatan Ambatam Varavadinai, the Indiki on the Mori Perth, Ambatamara, the Barber's Bridge Night. Hamilton's Bridge, every Barber's Bridge of Marder. So under Technica Pine Brithi, Palla Sulk on the Sukal Kunda or on the bilingual panels, Urua Kitra. Barakishans are already approaching a unique and a machine like an African. Our Rendithi, one are the Pagara. You rented the Kume in the unique character, Samaskar the Kena unique, Tamil in a unique character of the Pagara. So Tamil in a unique character of the Path, other one the Sindhavali would have put Purti Pakar, you would have approached. And the approach of the Na, the Putta, the journey of a civilization of Putta, a very good of the Karpur and Rand. I'll remove our pine butter Kudia wishing on the place name studies, onomastics and Saragodia, place names. அதுல வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானதா அவர் கண்டுபிடிச்சது வந்து கோர்க்கை வஞ்சி தொட்டிங்கற ஒரு வளாகம் அதாவது இது மூணு ஒரு இடத்துல இருக்குதுனா தமிழ்நாட்டுல இருக்கு அத விட்டா பாகிஸ்தான்ல இருக்குது வேற இங்கேயும் இந்த மூணு பேர் ஒண்ணா வரல ஏ இந்த மூணு பேரை அவர் எடுத்துட்டாருங்கிறதுக்கு ஒரு அவர் ஒரு காரணம் சொல்றாரு அதாவது இந்த மூணுமே வந்து வேற எந்த இலக்கியத்துல இருக்க கூடாது வேற எந்த இலக்கியத்துல அது பேசப்பட்டிருந்ததுனா அது அவங்களும் claim பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு தமிழ் மட்டுமே கொண்டாட கூடிய தமிழ் மட்டுமே தமிழ் மரபுல மட்டுமே வர கூடிய தமிழ் ஜியோகிராஃபில இருக்க கூடிய பெயர்களை எடுத்து தேடி அந்த மூணு பேர் எங்க கிடைக்குதுன்னு பார்த்து மீதி என்னெல்லாம் பேர் இருக்குங்கறத பாப்புலேட் பண்ணி GIS இன்ஃபர்மேஷனோட சயின்டிஃபிக் டேட்டாவை அவர் ப்ரொவைட் பண்றார் சோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டடிய நமக்கு சீரியஸா எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த மேல் மேற்கு கீழ் கிழக்குன்னு அது வந்து மொத முதல்ல அது ஆங்கிலத்துல இருந்து புல்லட்டின் ஆஃப் இந்தஸ் ரிசர்ச் சென்டர்ங்கற ஜர்னல்ல வந்து அவர் வந்து பப்lish பண்றாரு. ஆனா அது ஆங்கிலத்துல வரும்போது அது நிறைய பேருக்கு போய் சேரல. அதே வந்து தமிழ்ல ஒரு போட்டார். அதே அது புத்தகமா சிந்தவெளி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம். அத வந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 8வது ரீபிரிண்ட்க்கு போயிருச்சு. அந்த அளவுக்கு அதுல இன்ட்ரஸ்ட் எடுத்து அதை வாசிக்கறாங்க அந்த மேல் மேற்கா இருக்குறதும் கீழ் கிழக்கா இருக்குறதும் திராவிட மொழி குடும்பங்கள்ல திராவிட மொழி பேசக்கூடிய பண்பாடுல எல்லாத்துலயுமே அது ஃபிக்ஸ் ஆகுது உதாரணத்துக்கு ஒரு சிம்பிள் एग्जांपल சொல்லணும்னா நம்ம வீடுகள்ல என்ன சொல்றோம் நம்மளுடைய பண்பாட்டுல வந்து 
இன்னைக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு லீகல் சிஸ்டம் இருக்கு வேற மாதிரி இருக்கு ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன புரிதல்னா பெரியவனுக்கு வந்து மேல்பக்கமும் அதாவது மேற்குல இருக்கிறதையும் ஆஹ் இளையவனுக்கு கிழக்குல இருக்கக்கூடிய சொத்தியும் தான் பிரிச்சு கொடுப்பாங்க இது அன் ரிட்டன் ரூல் அதே மாதிரி அந்த அது எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பண்பாட்டில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகி இவ்வளோ தூரம் ஊடுருவிருக்குங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அப்போ சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை வந்து எடுத்து சொல்கிறார் இந்த இமய செவ்வறை பொற்கோட்டு இமயம் இதெல்லாம் வந்து சங்க இலக்கியத்தில் வரும்போது இந்த சொல்லாடல்கள் இமயம் செவ்வறை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இங்கே தமிழ் நிலத்துக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ் ஜாகிரஃபியில் அதெல்லாம் இல்லை ஆனால் இதை பற்றி நாலேஜ் வந்து எப்படி சங்க இலக்கியத்தில் வருது அப்போ சங்க இலக்கியத்தில் எழுதுனா அந்த பா பாடினவங்க வந்து அதை எழுதுனவங்க வந்து அதுக்கான நாலேஜ் எப்படி அவங்களுக்கு வந்தது எங்கே இருந்திருக்கணும் அதை பார்க்காம அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி கவரிமா அப்படிங்கிறதையும் யாக் பற்றி சொல்கிறார் கவரிலேருந்து வந்தது தான் சவரி சவரி முடி இன்றைக்கி வந்து அந்த சாமரம் வீசுறதுங்கிறது இந்த முடியில தான் எடுத்து வீசுகிறாங்க ஸோ இந்த கவரிமா இது வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் எலிவேஷன் ஹைட்டில் மட்டும்தான் வாழும் அது ஒரு விதமான புள்ள தின்பம் அது ஒரு நறுமணம் தின்றதுனால அந்த தொழில் புள்ள தின்றதுனால அது ஒரு விதமான ஒரு நறுமணம் உடைய ஒரு பாலை கொடுக்கும் இன்றைக்கி அந்த யாக் மில்க் யாக் டீ அப்படின்னு நீங்கள் அந்த பகுதிகளில் போனீங்கன்னா கிடைக்கும் அது ஒரு விதமான வித்தியாசமான டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த கவரி மாங்கிறது நம்ம தவறாக புரிஞ்சிருக்கோம் தமிழகத்தில் இது பல நாட் பல ஆண்டுகளாக இன்னைக்கு வந்து அதுக்கான புரிய புதிய ஒரு புரிதலோட புதிய கண்ணாடியை போட்டு கா காட்டுறாரு பாலகிருஷ்ணன் அதே மாதிரி சிங்கம் சிங்கம் வந்து சிங்கம் வந்து யானை அடிச்சு கொண்டது யானை வந்து சிங்கத்தை துரத்திட்டு போகிறது சிங்கம் வந்து அடிச்சுக்கும் போது அதனுடைய கை விரல் நகங்களில் வந்து அந்த மாட்டிக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய சிதை சிதையை வந்து பற்றியான டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஒரு சங்க இலக்கியப்பாளரில் வருதுன்னா ச இன்னைக்கு வந்து ச சிங்கம் வந்து கிர் ஃபாரஸ்ட்ல மட்டும்தான் இருக்கு அது குஜராத்ல இருக்கு அதுக்கு தெற்க இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல என்னைக்குமே நர்மதா நதி கீழே வந்து சிங்கம் இருந்ததே இல்லை அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு ஆய்வாளருக்கு சொல்றாங்க வைல்ட் லைஃப்ல இருக்கவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க நாட் இவன் அ சிங்கிள் ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபைன் எனிவேர் இன் த சவுத் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த வகை அப்படி இருக்கும்போது எப்படி சங்க இலக்கியத்துல இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்குங்கிறத பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி ஒட்டகம் வந்து ஒரு எலும்பு தின்னும் ஒட்டகம் ஒட்டகம் வந்து ஏன் ஒரு எலும்பு தின்னும் எப்போ எலும்பு தின்னும் இந்த நாலேஜ் யாருக்கு இருக்கும் யார் போய் ஒரு 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 பிஸ்னஸ் வணிகம் வணிகம் செய்கிறவங்க மேலே ஏறி போகிறவங்க இது பார்த்துருப்பாங்களா இல்லை ஒட்டகத்தோடவே வாழ்ந்தவங்க தான் அதை பார்த்துருக்க முடியும் அப்போது அந்த ஒட்டகத்தோட வாழ்ந்த மக்கள் யார் அவங்க எப்படி அது சங்க இலக்கியத்தில் அந்த பாட்டாக எழுதியிருக்காங்க ஒட்டகமும் வந்து உங்களுக்கு குஜராத்துக்கு கீழே எங்கேயுமே கிடையாது நேச்சுரல் ஹேபிடேட் கிடையாது ஸோ அது ஒரு ஜூ அனிமலாக கொண்டு வந்தால் ஒழிய இதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர் பேசுகிறார் இப்போ இறுதியாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப குயிக்கா இந்த சீல்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறேன் ஸ்கிரிப்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டைம் ஃபைவ் டைம் மினிட்ஸ்ல நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் நான் அதோட என்னோட உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நான் ஒரு சீல்ல வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் நீங்க பாக்குறீங்க இனிஷியல் மீடியல் ஃபைனல்னு இருக்கு இதுதான் டெக்ஸ்ட் எப்பவுமே ரைட் டு லெஃப்ட் தான் படிக்கணும் லெஃப்ட் டு ரைட் படிக்கிறது தவறு அப்படி யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது நிச்சயமா தப்பு எக்ஸப்ட் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு பர்சன்ட் எக்ஸப்ஷன் இருக்கு அவ்வளோதான் மற்றபடி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து நமக்கு ரைட் டு லெஃப்ட் தான் வந்து இது படிக்க முடியுது அந்த வந்து களக்குறியுடன் சொல்றாரு வயராவத்த மகாதேவன் இந்த மாதிரி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆப்ஜெக்டை வந்து அவர் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார் இது வந்து முதல் முதல்ல பார்த்தவங்க இது ஒரு யூனிகான் சொல்லிட்டாங்க ஒற்றை கொம்பன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா அது ஒற்றை கொம்பா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க வரையும் போது இன்னைக்கு ப்ரொஃபைல் வரையும் போது ரெண்டு கொம்பு வரையணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கொம்பு கூட ஒரு கொம்பு மறைக்கிற மாதிரி வரையும் இருக்கலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு கல்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அது என்னன்னு இது வரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல ஸோ இந்த மாதிரி களக்குறியீடுகள் நிறைய இருக்கு இதுல பாருங்க யானை புளி கேளையாடு ஆன்டிலோப் கரியால் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஃபீல்ஸ் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்ல ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா எயிட்டி த்ரீ பர்சன்ட் இருக்கு லெஃப்ட் டு ரைட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கு ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் முதல்ல தவறா சொல்லிட்டேன் அதை வந்து ஹீராசன
அது வந்து டாடா இன்ஸ்டியூட்லையும் இங்கே வந்து வாசி கொண்டு சாமி இருக்கும் போது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியும் அங்கே வந்து டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச்லையும் போயிட்டு இதுக்கான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அந்த புத்தகம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது இன்னும் நமக்கு வெளியே வரலை கான்ஃபிடன்ஸாக வரலை ஸோ ஒன்று ரெண்டு இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இந்த இது இந்த சைனை பாருங்கள் இது வந்து ஒரு நுகத்தடியை வந்து தோலில் எடுத்துக்கிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஒரு பிக்சர் ஒரு ஆள் வந்து கொண்டு போகிற மாதிரி அது மூணு விதமான பிக்சர் ஆகுது ஒன்று வந்து ஒரு ஆள் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அதுக்கு அதை வந்து ஒரு ரஷ்யன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரொடெக்டர் காப்பாத்திரவங்க அப்படிங்கிறாங்க அதை தமிழில் வந்து மகாதேவன் புறையன் அப்படிங்கிறாரு ரெண்டு இருக்கிறதுனால தான் இரும்புறையன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஜார் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஜார் பேரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து ஆரோ பேரர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்புறம் இது வந்து இந்த சைன் ஏற்கனவே இந்த ஒரு சிம்பிள் பார்த்தீங்க பார்த்தோம் அதாவது பேலஸ்ன்னு சொன்னாங்க அரண்மனை அரண் அமைந்த ஒரு இடத்த வீடை வந்து பார்த்தோம் ஒரு சிம்பிளை அதோட சேர்த்து இந்த ரெண்டு கோழி வரும்போது அது வந்து அது ஒரு ஊராகவும் சிட்டியாகவும் இந்த ரெண்டு கோழி இருக்கிறதுனால அது கோழி ஊர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு வெறும் ஒரு சிங்கிள் கோழி போட்டுருந்தா அது கோழி ஊர்னு எடுத்துக்க முடியாது கோழிக்கு மட்டுமே பேர் போன ஒரு இடமா இருக்கணும் அது ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய தொம்ப கதைகள் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய இலக்கியங்களில் இருக்கு கோழியை வச்சு அதனால அதை அதை அவர் முத முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு அதை வந்து பாலகிருஷ்ண சாரும் அதை பதிவு பண்ணுறாரு அவருடைய புத்தகத்தில் இந்த காவடி எடுக்கிறதும் வந்து இந்த ஜார் பேரர் நம்ம சொன்னோம் காவடி எடுக்கிற டெ ட்ரெடிஷன் வந்து இந்தியா முழுக்க உண்டு காவடிங்கிற சொல்லே தமிழ் சொல் காவடிங்கிறது வந்து அங்கேயும் காவடியான்னு சொல்லுவாங்க அந்த காவடிங்கிறது வந்து அது நீங்க வந்து ஐயப்பன் மலைக்கு கொண்டு போகிறது இருமுடின்னு சொல்றோம் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து நமக்கு நம்ம தொன்மங்கள்ல வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஆஹ் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் மகாதேவன் சார் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த அந்த அதிகமா வந்து அந்த ஜார் சைன் தான் வந்து எண்டு சைனா இருக்கு சஃபிக்ஸா இருக்கு அந்த டைமண்ட் சைன் தான் ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய சைனாக இருக்குது அதிகமாக ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய சைன் அதுதான் அதிகமாக எண்டில் வரக்கூடிய சைன் வந்து இந்த ஜார் சைன் ஸோ அது வந்து ஒரு கிராமேட்டிக்கல் சஃபிக்ஸ்னு சொல்கிறார் மேஸ்குலின் சிங்குலர் சஃபிக்ஸ் அன் அன் ஈட்டு விகுதி அப்படிங்கிறார் அப்போது அதுக்கான வேல்யூ வந்து தமிழில் வந்து அன்னு தான் இருக்கணும் அதனால் இப்போ நீங்கள் நம்ம பேர் இருக்குது சப்போஸ் இந்த சிந்துவெளி முத்திரைகளில் வந்து பேர்களாக இருந்ததுன்னா அந்த பேர்கள் வந்து அண்ணா முடிஞ்சதுன்னா அண்ணுங்கிற முடியக்கூடிய மொழி எந்தெந்த மொழியில் வந்து அண்ணன் முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து இப்போ தமிழில் வந்து சுப்பிரமணியன் சுப்பிரமணியங்கிறது தமிழுக்கு சொல் கிடையாது இருந்தாலும் அண் அண்ணன் முடிஞ்சதுன்னா அது தமிழ் பேராக இருக்கும் சுப்பிரமணியம் அம்மன்னன் முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து அவங்க வந்து தெலுங்கு பேசுகிறவங்களாக இருக்கணும் ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து நம்ம கண்டறிய வேண்டியது இருக்குது அதே மாதிரி ஆரோ சிம்பிள் வந்ததுன்னா அது நான் மேஸ்கலின் சிங்குலர் சஃபிக்ஸ்னு சொல்கிறார் அது பெண்களுக்கும் இப்போ பயன்படுத்தலாம் நியூட்ரல் ஜென்டருக்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி சில டிப்ஸ் நிறைய சொல்லிட்டு போயிருக்கிறார் மகாதேவன் சார் ஃபைனலாக நமக்கு வந்து இன்றைக்கி இந்த சிமா சிவிலைசேஷன் பற்றி படிக்கும்போது இந்த மைக்ரேஷனை வந்து நம்ம இன்னும் தரவாக படிக்கணும் இன்றைக்கி வந்து மேலேருந்து சிந்து அங்கே சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் அந்த இடத்துல இருந்து சிந்துவெளி பகுதியிலிருந்து ஆமாம் பாலகிருஷ்ண சார் என்ன பண்ணியிருக்கா அவங்களுடைய பாதைகளை ட்ரேஸ் பண்ணி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கதையை நமக்கு நமக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு வேறு யாரும் இதை கிளைம் பண்ணலை வேறு யாரும் அதை கிளைம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை எக்ஸப்ட் ஒன் ரெண்டு மூணு ட்ரைவல் கம்யூனிட்டிஸ் அதை கிளைம் பண்ணுறாங்க நாங்கள் தான் அவங்களுடைய ஒரிஜினல் சிந்துவெளி மக்கள் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதை தாண்டி நமக்கு திராவிட மொழி பேசக்கூடிய இடங்களில் மட்டும்தான் அதுவுமே பொருந்துது இந்த ட்ரைப்ஸுமே திராவிட மொழி ட்ரைபாக தான் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கும் இன்னும் நிறைய ட டிஎன்ஏ ஸ்டடிஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏற்கனவே டோனி ஜோசப் வந்து ஒரு புத்தகம் ரொம்ப அழகான புத்தகம் ஏர்லி இந்தியன்ஸ் எழுதியிருக்கிறார் அதில் வந்து அவர் வந்து மெஹர்கரில் வந்து எப்படி வந்து அந்த சிவிலைசேஷனை உருவாக்குறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் அங்கே வந்து அமையுது அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய அழகாக பேசியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறமா வந்த விஷயங்களை வந்து பாலகிருஷ்ணன் சார் இதில் வந்து அவருடைய ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷனில் பதிவிட்டுறார் ஸோ இன்றைக்கி வந்து டிஎன்ஏ ஸ்டடிஸ் தான் நமக்கு வந்து கை கொடுக்குது ஆனால் அதில் நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருந்தாலும் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ
அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கீழடியோட சிந்துவெளி கம்பேர் பண்ற மாதிரி கிரபிட்டி சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த கிரபிட்டி சயின்ஸோட வந்து தொழில் துறையில அவங்க போட்ட ரிப்போர்ட்ல வந்து ரொம்ப அழகா இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எடுத்து நுட்பமா கவனிச்சு அதை வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க அது வந்து அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் நாங்க நம்புறோம் அந்த டைரக்ஷன்ல நிறைய மகாதேவன் சார் நிறைய பண்ணிருக்கிறாரு அந்த மாதிரி அவருமே எடுத்து அந்த பேலஸ் காமிச்சிருக்கிறாரு இந்த ரிப்போர்ட்லயும் அது வந்திருக்கு இன்னும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் எல்லாத்தையும் எடுத்து மொத்தமா ஒரு கார்பஸ் உருவாக்கி நம்ம செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த கருப்பு சிவப்பு மட்பாண்டத்தை பத்தி ஒரு பெரிய ஆராய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள வேண்டியது இருக்கு பாலகிருஷ்ண சார் அதை அவர் பாட்ருட்டுங்கிற ஒரு சாப்டர்ல அதை பத்தி எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்றாரு அதே மாதிரி பகடைக்காய்கள் அது அது வந்து அதுலயும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமைகள் இந்த பரப்புல சிந்த சிவிலைசேஷன் வந்து இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல வரைக்கும் ஒரே மாதிரியான பகடைக்காய்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்கிறது சொல்றாரு ஸோ நம்மளுடைய மொழி குடும்பம் வந்து நீங்க திராவிட மொழி குடும்பம் திராவிட மொழிகள் பேசக்கூடிய மேப் தான் இது எங்கெங்க பேசுறாங்கிறது அது இன்னைக்கு உள்ள மேப் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த மொத்த பரப்புலையும் திராவிட மொழிகள் பேசின இடங்களை திராவிட மொழிகள் மட்டும்தான் முண்டா அப்படி போன்ற பல மொழிகள் பேசின இடமா நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ இந்த அளவுல நம்ம சிந்துவெளி ஆய்வுகளை மேற்கொள்றதுக்கு வந்து ஆஹ் திராவிட மொழிகள் தெரியணும் ஒரு மொழி பத்தாது மற்ற மொழிகளுடைய ஆஹ் அம்சங்களை கூறுகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு மொழியை நம்ம படிக்கும் போது என்ன அதுன்னா எந்தெந்த மொழி எங்கெங்க தங்கி இருக்கு எது வளர்ந்துருக்கு எது ரொம்ப தூரம் வீச்சு இருக்கு எதுக்கு எதுக்கு அதிகமான சொல்லாடல் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழ் மொழிக்கு உண்மையிலேயே ஆஹ் அதனுடைய கார்பஸ பார்த்தா ரொம்ப வியப்பா இருக்குது ஒண்ணுல அந்த செங்கல் செம்மைங்கிற வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டே நீங்க அதை புடிச்சுக்கிட்டு போனீங்கன்னா அதனுடைய வளர்த்தை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஸோ இந்த அளவுல இந்த என்னுடைய உரையை நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் இப்போ வந்து நான் பாலகிருஷ்ண சாரும் உதயச்சந்திரன் சார் லைன்ல இருப்பாங்க நான் நம்புறேன் அவங்கள வந்து முதல்ல பாலகிருஷ் பாலகிருஷ்ண சார் நான் வந்து பேசுறதுக்கு சொல்றேன் அழைக்கிறேன் அதை பேசி முடிச்சுட்டு அடுத்து உதயச்சந்திரன் பேசுறது பேசுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கேள்வியில இருந்தா நம்ம கற்றுக்கலாம் அவங்க வந்து வணக்கம் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் சுந்தர் ரொம்ப அருமையான மிக அருமையான ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு உரையை வந்து நீங்க நிகழ்த்திருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சிந்து வெளியை பற்றிய ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு சபையில் வந்து முதல் முதல் அதனுடைய பன்முக டீட்டெயில்ஸ வந்து நாங்கள் வெவ்வேறு தலைப்புகள்ல பேசியிருக்கோம் ஆனா இதனுடைய ஃபுல் காண்டெக்ட எடுத்து சொன்னதுக்கு நீங்க பொருத்தமான ஒரு தருங்கிறது மட்டும் இல்லாம ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகமும் சிந்துவெளி ஆய்வு மையமும் தொடர்ந்து உழைத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நாள் வந்து இதுல மிக முக்கியமான ஆளுமைகள் நண்பர் உதயச்சந்திரன் பக்துவச்சல பாரதி இந்த மாதிரி நிறைய பேரை நான் பாக்குறேன் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க துறையில வந்து மிகச்சிறப்பான பணிகளை செய்திருக்கிறார்கள் பக்துவச்சல பாரதியினுடைய நூல் என்னுடைய பணிக்கு மிகவும் உதவியாக அந்த மானிடவியல் சார்ந்த பார்வைக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி பலரும் நீங்க இந்த இந்த சில நேரங்களில் வந்து சில தேதிகள் ஒரு ஒரு ஆளுமைகள் சில தேதிகள் இது வந்து ஒரு வகையில் வந்து ஒரு சிம்பாலிக் வேல்யூ நமக்கு எப்படி வந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு சுதந்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறுன்னு சொன்னோம் நம்முடைய குடியரசு அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்கும் அது மாதிரி நம்முடைய தமிழர் திருநாள் அப்படின்னு ஒரு உணர்வு அப்படின்னு வரும்போது இந்த நாள் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு நாள் இந்த நாளுடைய முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தா இப்படி ஒரு நாள் இல்லாம இருந்திருந்தா இது என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா நிழல் அருமை வந்து வெயில தெரியும் அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவோம் நிழலோட அருமை தெரிஞ்சுக்கிறதா வெயில்ல நிக்க போதா நிழலோட அருமை தெரியும் அப்ப அதே மாதிரி ஒரு ஆள் இல்லாம போனதுனாலதான் அவருடைய இருப்பினுடைய அருமையவே நம்ம உணர்வோம் ஒரு ஆள் சுத்தி சுத்தி பக்கத்துல இருக்கும்போது கூட அது தெரியாது அப்புறம் திடீர்னு அந்த ஆள் இல்லாம போனதுனாலதான் அந்த ஆள் எவ்வளவு முக்கியமானு தெரியும் இப்ப இவரு நம்ம அப்படி உட்காந்து பேசுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜான் மார்சர் பண்ணல ஆனா இது நிகழாம இருந்திருந்தா என்னவா ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிற போதுதான் இது நிகழ்ந்ததனுடைய முக்கியத்துவம் புரியும் என்னை பொறுத்தவரையில வந்து இந்த நாள் வந்து மிக முக்கியமான நாள் இந்த சுந்தர் வந்து உங்கள் முன்னாள் காமிச்ச அந்த ஜெர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் என்ற புத்தகத்தினுடைய இறுதி பணிகள் என்னுடைய ஓய்வுக்கு பின்னால் வந்து நான் வந்து சென்ற ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜன
எழுதியதான் இந்த புத்தகத்துக்கு எழுதின இன்ட்ரோடக்டரி சாப்டர் அதுக்கான முன்னுரையை வந்து என்னுரையை வந்து நான் வந்து சிம்லால தான் எழுதுனேன் எதுக்கா சிம்லால போய் அங்க எழுதுனேன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்பதான் புரிஞ்சுக்கணும் அங்க இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்த அட்வான்ஸ் ஸ்டடிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய நூலகம் இருக்கு அது ஒரு காலத்துல வந்து வைஸ் ராயஸ் அவுல்ஸ் சொல்லி இந்தியாவுடைய தலைநகரமே கோடை கால தலைநகரமா சிம்லா இருந்துச்சு பொதுவான தலைநகரம் வந்து கல்கட்டா கல்கட்டாவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல தான் வந்து டெல்லிக்கு தலைநகரம் மாறுது ஆர்டிஜி பிரபு பீரியட்ல அதுக்கு முன்னால வந்து இந்த வெள்ளக்காரங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கல்கட்டாவில் இருப்பாங்க ரொம்ப வெயில் காலத்துல சிம்லாவுக்கு போயிடுவாங்க அப்ப இந்த ஆபீஸ் ஃபுல்லா அங்க போயிடும் எல்லாமே எதுவும் ஃபைல்லாம் கூட வந்து இது இதுலயே அனுப்புவாங்க டெலக்ஸ்ல இந்த மாதிரி டெலிகிராம்ல தந்தி வரும் இந்த இந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன் ஆர்கைவ்ல வந்து இங்க தந்தி அனுப்புறது இதுக்கு பதில் அனுப்புறது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மினிமம் ஆபீஸ் எடுத்துட்டு சிம்லாவுக்கு போயிடுவாங்க ஆனா இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும் அதனுடைய தலைமை அலுவலகமே சிம்லால தான் இருந்துச்சு அதுக்கு பின்னாலதான் டெல்லிக்கு வந்திருக்கு இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவுடைய தலைமை இடமே சிம்லால தான் இருந்தது அப்படின்னா ஜான் மார்சல் மாதிரியான ஆளுங்க வந்து சிம்லால இருந்துதான் பணிபட்டிருக்காங்க அப்ப இந்த ஆராய்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு சைடு வந்து ஆர் டி பானர்ஜி பண்ணிருக்காரு எம் எஸ் வாட்ஸ் பண்ணிருக்காரு இந்த மெட்டீரியல் வந்து அந்த சீசன் முடிஞ்ச உடனே ஆர் டி பானர்ஜி மெட்டீரியல் சில மெட்டீரியல் வந்து கல்கட்டா எடுத்துட்டு போயிடுறாரு சில மெட்டீரியல் வந்து லாகூர் ஆபீஸ்ல இருக்கு அப்ப இந்தியா பாகிஸ்தான் தனியா பிரியாதான் அங்க வந்து லாகூர்ல இருக்கு சில மெட்டீரியல் வந்து நாக்பூர்ல இருக்கு இவருக்கு வந்து இந்த மூணு இடத்துலையும் போய் மெட்டீரியல் பாக்குறதுக்கு நேரம் இல்ல இந்த இவரு மோஞ்சோதர ஹரப்பாவுக்கும் போகல ஜான் மார்சல் அவர் வந்து இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் அகழ்வாராய்ச்சி எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இவர் அவரை பொறுத்தவரையில இந்த மோகஞ்சோதர ஹரப்பா அப்படிங்கிறது நம்ம இப்ப கீழடியில் நடக்குது இன்னொரு இடத்துல நடக்குது இந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லா நடக்கிறதுல ரெண்டு விஷயம் தான் அவரு அவருக்கு அதுக்கு மேல அவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்க முடியாது இப்ப ரொம்ப நாளா இது இழுத்துக்கிட்டு போகுது இதை என்னன்னு சொல்ல முடியாதுங்க போது என்ன பண்றாரு இந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு வாங்கப்பான்னு சொல்றாரு நீங்க எதுக்காக அந்த இதை வந்து முக்கியமா சொல்ற இந்த நாள் எதுக்காக முக்கியமானதுங்க அவர் வந்து இந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் எடுத்துட்டு வர சொல்லவன சிம்லால இருக்கக்கூடிய ஆபீஸ் அந்த அலுவலகத்துல ஒரு ரெண்டு நாள் ஒர்க் ஷாப் போட்டு இவங்க எல்லாம் வர சொல்லி ரயில்ல எடுத்துட்டு வர்றாங்க எடுத்துட்டு வந்து பெரிய மேஜையில எல்லா இவங்க இவர் பண்ண ஆராய்ச்சி இவர் பண்ண ஆராய்ச்சி ரெண்டே ரெண்டு தான் நடந்திருக்கு ஒன்னும் முகஞ்சோதரா இன்னொன்னு ஹரப்பா அவர் சொன்னது மாதிரி இந்த ரெண்டையும் பரப்பி போட்டோன்ன இந்த மனுஷன் நேர்ல ஹரப்பாவுக்கும் போகல முகஞ்சோதராவுக்கும் போகல இந்த மெட்டீரியல் எடுத்து பாக்குறாரு இந்த மெட்டீரியலுடைய தன்மையை பாக்குறாரு அவருக்கு ஏற்கனவே அந்த இளம் வயதுலயே அவருக்கு வந்து ஒரு செர்லாக் ஹோம்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு துப்பறியும் ஒரு ஒரு இன்டியூட்டிவ் நாலேஜ் இந்த இடைக்கல்ல பாக்குறாரு இந்த இடைக்கல்ல பாக்குறாரு இந்த மட்பாண்டத்தை பாக்குறாரு இந்த சிலையை பாக்குறாரு இந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் உள்ள இடையில உள்ள தூரம் வந்து அறுநூறு கிலோமீட்டர் முகஞ்சோதராவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் அறுநூறு கிலோமீட்டர் அறுநூறு கிலோமீட்டர் இடைவெளிங்கிறது அந்த காலத்துல மிக ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் செங்கல் இடைக்கல் எல்லாமே துல்லியமா இருக்குன்னா அங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஒரு பியூரோ ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி இப்ப நம்ம சொல்ற முடியல ஏஎஸ்ஐ சொல்றோம் பியூரோ ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்றோம் ஐஎஸ்ஓன்னு சொல்றோம் அது மாதிரி ஒரு ஒரு சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி இந்த செங்கல்னா இப்படிதான் இருக்கணும் எடைனா இப்படிதான் இருக்கணும் இவங்களுடைய எழுத்து வடிவம் வந்து ஒரே ஒரு காமன் லாங்குவேஜ் இருக்கணும் இதெல்லாம் வச்சுட்டு அவர் வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான இடத்துல நிக்கிறோம்னு தோணுது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் சாதாரண ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்க பொதுவா வந்து சாதாரண மனுஷன் தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க உடனே வந்து போடுற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு அங்க போய் அந்த ப்ரோக்ராம் போட்டு அந்த இடத்துல ஒரு போட்டோ எடுத்து அங்க இருக்க காலில் வந்து ஒரு போட்டோ எடுத்து அவங்களோட இருந்து தானும் இருந்து கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஒரு பெரிய இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அவர் வந்து இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும் போது அதுக்கு பின்னால மோகஞ்சோதரா ஹரப்பாக்கெல்லாம் போயிருக்காரு ஆனால் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும் போது இந்த இதன் அடிப்படையில் அவர் ஒரு முடிவு கூறார் நீங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஹரப்பா மோகஞ்சோதரான்னு ரெண்டு தனித்தனி இடம் கிடையாது ஒரே நாகரிகத்தினுடைய இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களை நீங்க ஸ்டடி பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிற புரிதலை வந்து அவர் தான் கொண்டு வர்றார் இல்லைன்னா பொதுவாக வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபீல்டுல நான் தோன்றுனது என்னுடையது அப்புறம் எனக்கு பின்னால் அவர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டோடையது நான் முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு பதிவு பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு வச்சு ஊர்கா போடுறது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்கியாலஜி ஆர்கியாலஜின்னு போட்டோம்னா வந்து அது வந்து ஒரு கிட்ட
அணையை கட்டிட்டு இருக்கும் போது வந்து அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஃபண்டு வருது அதுக்குள்ள எவ்வளவு பெட்டிஷன் போடுறாங்க அந்த ஃபண்டு வரல பட்ஜெட் எல்லாம் நின்று போச்சு இன்னும் கொஞ்சம் மீதி வேலை இருக்கு அவருக்கு வந்து இந்த அணை கட்டினுடைய மிக முக்கியமான இந்த முல்லை பெரியார் அணை கட்டினுடைய மிக முக்கியமான அவருக்கு முக்கிய தேவைப்படுது இதுதான் இந்த மக்களுக்கு எல்லாம் வாழ்வு அளிக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக வந்து கவர்மெண்ட் ஃபண்டு கிடைக்கலையும் அவர் சொந்த ஊருக்கு போய் அயர்லாண்டுல இருந்தது போன வருஷம் அயர்லாண்டு போய் அங்க இருந்து அவருடைய சொந்த சொத்தை எல்லாம் வித்துட்டு அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து இங்க அணைய கட்டுற அணை கட்டுற பொதுமக்களுடைய பணத்தை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போற ஆள கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தன்னுடைய சொந்த பணத்தை வித்து இங்க கட்டினதுனால இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ் மக்கள் வந்து அவரு பெண்ணி குவிக்கு செலவு வச்சுக்காங்க அது மாதிரி தான் நான் வந்து இதை வந்து அணுகிறது வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா விருப்பு வெறுப்புகள் அற்ற ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த சிந்து வெளி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இது வராம இருந்ததுன்னா நம்ம வரலாறு வேற மாதிரி புரிஞ்சிருப்போம் இப்ப சிந்து வெளி வந்ததுக்கு பின்னால முத முத இது வந்து ஒரு திராவிட பண்பாடா இருக்கும்னு சொன்னவர் வந்து இங்க இருந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்தவரோ வேற யாரோ கிடையாது பொதுவா அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுல இருந்து குரல் எல்லாம் வரல ஆக்சுவலி சொன்னது ஒரு பெங்காலி தான் சொன்னார் முத முத ஒரு பெங்காலி சொன்னார் அவர் வந்து சொன்னதுக்காக வந்து அவருக்கு வேற உள்நோக்கம் இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு வெள்ளக்காரர் சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்காகவே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நம்மகிட்ட எப்படி ஒரு அணுகுமுறை இருக்குன்னா வெள்ளக்காரர் வந்து நம்ம விரும்புறத சொல்லிட்டாரு மைங்க உடனே வெள்ளக்காரரே சொல்லிட்டாரு அப்படிமா அவர் வந்து நம்ம சொல்றதுக்கு ஒத்து வரலன்னு சொன்னா அவர் வெள்ளக்காரர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அவர் பேசுவோம் ஆக அவர் வெள்ளைக்காரரா அவர் கருப்பா அவ்வளவு சிவப்பாங்கிறது முக்கியமே கிடையாது அவர் என்ன சொல்றாருங்கிறது தான் முக்கியம் ஆக விருப்பு வெறுப்பற்ற ஆய்வு வந்து ஜென்மார்சலை கொண்டாடும் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து உருத்துன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் எங்க மதுரை பக்கத்துல வந்து அவங்க உருத்து இருக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உருத்து இருக்க வேணா உரிமை இருக்கிறவன் அல்லது உருத்திட்டு இருக்கவன் அதான் அதான் உரிமை உருத்து அதுக்குள்ள இருக்கிறது இப்ப இன்னைக்கு தேதிக்கு இன்னைக்கு தேதி இன்னைக்கு தேதி எடுத்துங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உலகத்துல ஜான் மார்சல் அனவுன்ஸ் பண்ண தேதிய நாங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து பாட்ரு லெக்சர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது இப்ப இருபது மூன்றாவது ஆண்டா இந்த செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டத்தை நடத்துறோம் இன்னைக்கு மாலையில வந்து முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் சார்பா வந்து ஒரு கூட்டம் கூட்டப்பட்டிருக்கிறது நானும் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனும் பேசுறோம் ஆக இந்த உருத்து இருக்குல்ல சிந்து வெளியை பத்தி யாரு பேசிட்டு இருக்கா இப்ப சிந்து வெளியை அனௌன்ஸ் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால அதுக்கு பின்னால யாராவது எந்த உரையாடலையாவது யார் அதை பத்தி கவலைப்படுறான் ஆக நான் இதை வந்து உருத்து என்று பார்க்கிறேன் யாரை அது உறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது யார் அதை ஏதோ வருத்தி கொண்டே இருக்கிறது யார் அது அது யாரை தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கிறது நமக்கு மட்டும்தான் சிந்து வெளி எங்க இருக்கு சிந்து வெளி எங்க இருக்கு அது பாகிஸ்தான் பார்த்து இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம் நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறது சென்னையிலையும் மதுரையிலையும் நம்ம நோன்றது கீழடியும் சிவகலையும் ஆனால் நாம் அதை நம் நம்மை அது தொடர்ந்து துரத்தி கொண்டே இருக்கிறது நாம் அதை துரத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் இது ஒண்ணுமே போதும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அறிவிப்பு வர்றதுக்கு முன்னால இந்திய வரலாற பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி பேசுறது ரைட் தெரியாத ஒரு ஆள் பேச முடியாது இதையே வந்து அவர் சொன்னது மாதிரி புத்த ஸ்தூபின்னு நினைச்சுதான் தேட போனாங்க அதையும் ரயில்வே ஒப்பந்தக்காரன் அவன் வந்து ரயில்வே பாலத்துக்கு போடுறதுக்கு இந்த கல்லை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காரு இப்ப ஒரு விபத்தா நடந்தது ஆனா விபத்தா நடந்ததுக்கு பின்னால நம்முடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சுதான் இது வேற ஒண்ணுலாம் தேடி போக வேண்டாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பின்னாலையும் தான் எழுதிய எழுத்துக்களில் எல்லாம் தான் பேசிய பேச்சுக்களில் எல்லாம் தாம் எழுதிய வரலாறில் எல்லாம் யார் இதை கொண்டாடினார்கள் அப்படிங்கிற மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே வித்தியாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாளைக்கு பின்னாலையும் சிந்துவெளி நாகரிகம் ஒரு நாலு லைனு ஒரு ரெண்டு பேரா அவன் ஹரப்பா மோஞ்சரா அது யார பத்திங்கிறத பேச்சு கிடையாது அதுக்கு பின்னால நம்ம பழைய கதையை தான் பேசிடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு முன்னாலே என்ன கதை பேசப்பட்டதோ அதுக்கு முன்னால வந்து இது தெரியாதனால பேசாம இருந்தோம் ஆனால் தெரிந்ததற்கு பின்னாலும் அது கொண்டாடப்படவில்லை கொண்டாடப்பட வேண்டிய விதத்தில் அப்படிங்கறதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக இது இதே வந்து இது வந்து இந்திய துணை கட்டத்திற்கான பெருமிதம் இப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால ஐயாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு கழிப்புரை கட்டி ஒருத்தன் கழிப்பான் அல்லது அவன் அதுல உட்கார்ந்து அவன் வந்து தன்னுடைய காலை கடனை கழித்தான் அவன் வந்து சாக்கடையில வடிகால் போட்ட சாக்கடை இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய வாழ்க்கை ஒரு நகர்மய வாழ்க்கை ஒரு அவர் சொன்ன
ஜான் மார்சல் கொண்டாடப்பட வேண்டியவர் இந்த தேதி கொண்டாடப்பட வேண்டிய நாள் யார் கொண்டாடுகிறார்களோ இல்லையோ இந்த தேதியை கொண்டாட வேண்டிய தேவையும் உரிமையும் உறுத்தும் நோக்கமும் பயனும் நம்மிடம் இருக்கிறது அந்த கடமையை நாம் செய்ய வேண்டியது வரலாற்றுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை என்று புரிதல் தேவைப்படுகிறது சரி இங்கிருந்து எங்க போறது எப்படி இதை எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கும் போது என்னுடைய பார்வையில் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியவில் வந்து ஒரு மல்டி டிசிப்ளரி ஸ்டடிஸ் இந்த இந்த சிந்துவெளியினுடைய முழு புரிதலுக்கு ஆன ஆய்வுகள் இந்திய துணைக்கண்டத்தின் பல பகுதிகளிலும் நடைபெற வேண்டும் அதுக்காக ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி அதாவது பல்துறை சேர்ந்த அதுல மானிடவியல் இருக்கணும் சோசியாலஜி இருக்கணும் அது ஆர்கியாலஜி முக்கியமா இருக்கணும் லிட்ரேச்சர் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான பல்துறை ஆய்வு பல்துறை ஆய்வு ஏ தேவைப்படுது எனக்கு மானிடவியல் புரிமையில் தேவைப்படுது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து புத்தகம் எழுதுறாரு அவர் வந்து என்ன எழுதுறாருன்னா பானை செய்யும் குயவர்கள் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சமூகங்களை வந்து ஸ்டடி பண்ணி அந்த புத்தகத்துடைய தலைப்பை வந்து பாட்டரி மேக்கிங் கல்ச்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்தியன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதுறாரு அந்த பாட்டரி மேக்கிங் கல்ச்சரை இந்தியன் சிவிலைசேஷன் புத்தகம் எழுதிட்டு அதுல வந்து அவர் வந்து ஒரிசா விட்டுறாரு வங்காளத்தை விட்டுறாரு அஸ்ஸாம் விட்டுறாரு குஜராத்தையும் மகாராஷ்டிரையும் தொடுறாரு ஆனா அவர் வந்து இவங்க வந்து சவுத் இந்தியன் பாட்டரி மாதிரி இருக்கின்றாரு சவுத் இந்தியா முழுவதும் விட்டுறாரு தென்னிந்தியா முழுவதும் இல்லை அதாவது ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா தமிழ்நாடு கேரளா எதுவும் இல்லை ஒரிசாவும் இல்லை பெங்காலும் இல்லை அஸ்ஸாம் இல்லை அதுக்கு சொல்ற காரணம் வந்து இவங்க பண்ற பாட்டரி எல்லாம் தென்னிந்தியா பாட்டரி மாதிரி இருக்கு அதனால நான் இதை எடுத்துக்கல இந்த ஸ்டடியில எடுத்துக்கலன்னா அப்ப தலைப்பு வந்து பாட்டரி மேக்கிங் கல்ச்சர் அண்ட் நார்த் இந்தியன் பாட்டரி மேக்கிங் கல்ச்சர்னு அதுக்கு தலைப்பு வைக்கணும் இந்தியன் சிவிலைசேஷன் பேரை போட்டுட்டு அல்லது அதுல வந்து இதை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாதது வருத்துகிறது அது மாதிரி தான் நாம் நாம் வந்து அணுக வேண்டிய தேவை இருக்கிறது சிந்துவெளி பண்பாட்டினுடைய புரிதல் முதல்ல வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது இது யாரு என்னங்கிறதுக்கெல்லாம் வேற காரணம்லாம் ஆயிரம் இருக்கலாம் முதல்ல வந்து அது மனிதத்தை கொண்டாடுவது இட்ஸ் அ செலிபிரேஷன் ஆஃப் தி ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால வடிகால் கட்டி அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை ஒருவன் வாழ்ந்தான்னு இட்ஸ் அ செலிபிரேஷன் ஆஃப் தி ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் திங் இட் இஸ் அ செலிபிரேஷன் ஆஃப் தி நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸலன்ஸ் இன் திஸ் பார்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு சவுத் ஏசியா இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் இது வந்து இந்தியன் சப் கான்டினென்டுடைய ஒரு பெரிய வெற்றி அல்லது உன்னதான் இதனுடைய அடையாளங்களை இன்னைக்கு தேடும் போது நம்ம வந்து எந்த எண்டில் இருந்து பார்க்கறோம்னு தேவைப்படுது நீங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்திய பண்பாட்டை வந்து பேசும்போது யாராவது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா பேசவே முடியாது இது தமிழர்கள் கூட அப்படி சொல்ல முடியாது திராவிட நூற்றிலே இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய பண்பாடு எல்லாமே தமிழ் பண்பாடு தான் இன்னைக்கு இருக்க பண்பாட்டை அந்த ஏன்னா அந்த பண்பாட்டுக்குள் வேத மரபுகள் பின்னால் வந்த வேத மரபுகள் பெரிய பங்காற்றி இருக்கக்கூடும் அதுக்கு பின்னால் வந்த பெரிய உறவுகள் அதுக்கு பின்னால் வந்த முகலாய மன்னர்கள் எதுல எல்லா எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூட் பிரியாணியிலிருந்து டிக்கால இருந்து இன்னைக்கு கட்டடக்கலையில இருந்து இந்த தோட்டங்கள் அமைக்கிறதுல இருந்து பாரசீகத்தினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப இருக்கு ஐரோப்பியருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லையா முதல் நாலு புத்தகம் நேற்று கூட சொன்னேன் முதல் இந்தியாவில் பிரிண்ட் பண்ணப்பட்ட முதல் இந்திய மொழி புத்தகமே தமிழ் புத்தகம் தான் நாலு புத்தகம் புன்னைக்காயல் அச்சடிச்சிருக்காங்க ஆக இன்னைக்கு வந்து ஐரோப்பிய நாகரிகம் இல்லாமல் நம்ம நம்மளை கட்டமைக்க முடியுமா நம்ம போட்டுருக்க சட்டை நம்ம போட்டுருக்க துணி நம்ம பேசுகிற பேச்சு தொழில்நுட்பம் நம்ம பேசுகிற இணைப்பு மொழி நம்ம எந்த வகையில் ஐரோப்பிய நாகரிகத்துடைய மேற்கு நாகரிகத்துடைய தாக்கத்தை இல்லாமல் வரலாறுங்கிறது வந்து நேற்று நடந்தது எதுவுமே மாற்ற முடியாது நேற்று வரைக்கும் நடந்தது நடந்ததுதான் அதில் எல்லாருடைய பங்களிப்பு இருக்கு இப்ப இன்னைக்கு இந்திய பண்பாட்டை பத்தி பேசும்போது சிந்து வெளியில் தொடங்க வேண்டும் அது வந்து அதுக்கு பின்னால வந்த வேத காலம் சார்ந்த பண்பாடு அதுக்கும் முன்னாலேயும் சிந்து வெளிக்கு முன்னாலேயும் இந்த நாட்டினுடைய மண்ணின் மைந்தர்களா இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகள் அதனாலதான் நாங்க யாரையும் விட்டாம எடுத்து போறோம் எப்படி அந்த மொகஞ்சோதரா சிற்பம் சிலை காமிச்சார்ல அந்த சிலையை இன்னைக்கு வரைக்கும் செய்யறவங்க ஜார்க்கண்ட்லயும் அதே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஜார்க்கண்ட்லயும் ஒரிசாவில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகள் அவங்க சொல்றாங்க நாங்க பண்ண மாதிரிதான் சிந்து வெளியில பண்ணாங்கன்னு அவங்க பண்றாங்க அந்த சிந்து வெளியில வர்றது மாதிரியே வந்து எருமை கொம்புகளை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் இந்த பழங்குடிகள் அதுக்கு பின்னால வந்து சிந்து வெளியினுடைய உன்னதம் அப்புறம் வேத கால பண்பாட்டினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கு பின்னால அந்த இடைக்காலத்தில் ஏற்பட்ட உன்னதங்கள் அப்புறம் பாரசீகர்கள் ஐரோப்பியர்கள் இப்படி எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்திய பண்பாடு அப்ப இந்
இப்ப இதுல வந்து ஒரு விருப்பு வெறுப்பற்ற அணுகுமுறை தேவைப்படுகிறது ஒரு சயின்டிபிக் அப்ரோச் தேவைப்படுகிறது தரவு சார்ந்த அணுகுமுறை தேவைப்படுகிறது ஓப்பன் மைண்டு தேவைப்படுகிறது நான் தான் வந்து முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எனக்கு இருந்த புரிதல் முழுக்க முழுக்க வேறுபட்டது இப்ப தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் நமக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடமை இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்திய துணை கண்டான வரலாற்றினுடைய மீட்டெடுப்பில் தமிழ் சமூகத்தினுடைய மிக முக்கியமான கடமை இருப்பதாக நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து குண்டா செட்டிக்குள்ளேயும் குதிரை ஓட்டக்கூடாது குதிரை தான் குண்டா செட்டின்னு சொல்லக்கூடாது இந்த ரெண்டுமே பண்ணக்கூடாது இது ரெண்டுமே தப்பு நீங்க யூ கேனாட் ஆல்சோ சே தட் முதல் மனிதன் வந்து தமிழ் மனிதன்கிற அப்ரோச்சோட தொடங்க முடியாது அப்ப வந்து சயின்ஸ் வந்து நம்மளை வேற மாதிரி வழி நடத்துது நீங்க வந்து மரபு அணுக்கள் அப்படிங்கிற ஸ்டடிஸ் நீங்க எப்படி மீறி போக முடியும் அது திசைகளை காட்டுகிறது ஆக இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள்ல பார்க்கும் போது நான் வந்து ஒரு ஒரு நம்ம செய்ய வேண்டிய இன்னும் முக்கியமான வேலை வந்து சிந்துவெளி குறியீடுகள் சிந்துவெளிய ஃபீல்டு ஆர்கியாலஜிக்கல் ட்ரூத் சிந்துவெளியில இருந்து இது வரைக்கும் வந்திருக்கு லிட்ரேச்சர் அது வந்து ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து சங்கம் லிட்ரேச்சரை வந்து ஐ ஐ ஃபேம்லி பிலீவ் இட்ஸ் அ ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ஆத்தன்டிக் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் இண்டஸ் சிவிலைசேஷனை பற்றிய புரிதல் இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட வேற எந்த இலக்கியங்களை விட சங்க இலக்கியங்கள் தான் இருக்கிறது ஏன்னா சங்க இலக்கியம் தான் ஒரு மீள் நினைவை கொண்டு வருகிறது அதுக்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்வுகளையும் முன்னால் இருந்த ஜாகிரபியும் யாரும் சங்க இலக்கியத்தினுடைய ஜாகிரபியை வந்து தென்கி தென்குமரி வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம்ங்கிற எல்லைக்குள்ள மட்டுமே அடக்கம் அதுக்கும் முன்னால இருந்த தனது பட்டறிவை அந்த இலக்கியம் சுமந்து வந்திருக்கிறது ஆகவே ஆனால் இதுவரை இண்டஸ்னுடைய கான்டெக்ட்ல சிந்து சங்க இலக்கியம் உதவும் என்று பேசிக் கொண்டிருப்பவர்கள் அஸ்கோ பர்போலா ஐராவத மகாதேவன் இப்ப தமிழ்நாட்டில் இருந்து பேசுகிற ஜீவா போன்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த மாதிரி நானு இந்த மாதிரி சிலர் வந்து சங்க இலக்கியத்தை திருப்பி திருப்பி பேசிக்கிட்டு இருக்கமே தவிர மத்தபடி வந்து ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் என்று சொல்லப்படுகிறதுல வந்து சங்க இலக்கியத்தை பத்தி யாருமே பேசுறது இல்லை சங்க இலக்கியத்தை பேசாமல் நீங்கள் இந்தியாவை புரிந்து கொள்ள முடியாது சங்க இலக்கியத்தை பேசாமல் சிந்து வெளியை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆக நம்முடைய நோக்கம் என்னவா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து டைம் அண்ட் ஏஜ் இஃப் ஐ ஹாவ் தி எனர்ஜி என்னோட நான் வந்து சுந்தர் மாதிரியான மிகச்சிறந்த ஒரு அணியோடு சேர்ந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்து ஒரு கிராஸ் இண்டெக்ஸ் எப்படி வந்து ஐராபதா சார் வந்து ஒரு 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 வந்து ஒரு ஒரு கன்காடன்ஸை கொண்டு வந்தாரோ அது மாதிரி சிந்துவெளி மெட்டீரியல் சிந்துவெளி ரெஃபரன்சஸ் சிந்துவெளி கான்டெக்ஸ் அதுக்கும் கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் வந்து சங்கம் டெக்ஸ்ட் இப்ப இந்த பகடை பகடைக்காய் அப்படின்னு சொன்னா பகடைக்காய் மெட்டீரியல் கிடைச்ச இடம் அது கிடைக்கிற விஷயம் சங்க இலக்கியத்துல எந்த இடம் செங்கல்னா சங்க இலக்கியத்துல எந்த இடம் வடிகால்னா சங்க இலக்கியத்துல எந்த இடம் அங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கிராஸ் இண்டெக்ஸ நம்ம கிரியேட் பண்ணும் அந்த கிராஸ் இண்டெக்ஸ் பண்ணா தான் அப்ப ஃபர்தர் ரிசர்ச் பண்றவங்க இது சங்க இலக்கியத்துல எங்க இருக்குன்னு போய் தேடாம அதுக்கு மேல யோசிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்னுடைய ப்ரொபோசல் வந்து இந்த ஒரு அருமையான நாளில் வந்து ஒரு இண்டஸ் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபீல்டு ஃபீல்டு சயின்ஸ் அண்ட் ஃபீல்டு சிம்பிள்ஸ் வித் கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் வித் சங்கம் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு நம்ம ஒரு பணியை நம்ம செய்யணும் அது மட்டும் இல்லாம வந்து இந்த நினைவை கொண்டாட இன்னைக்கு உதய சந்திரன் போன்ற ஆளுமைகள் இங்க இருக்கிறாங்க நம்முடைய ஒரு வகையில் வந்து நாலேஜ் எங்க இருந்தாலும் எந்த திசையில இருந்தாலும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் திசைகள் என்பவை நேற்று வந்தவை தேடல்கள் தான் நம் உடன் பிறந்தவை அந்த வகையில பார்த்திருக்கும் போது ஜான் மார்சல் என்ற ஒரு ஆளுமைக்கு நாம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் நாம் நான் வந்து இந்தியா நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறது இந்திய துணை கண்டம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறது அதனால வந்து அந்த ஆளுமையை கொண்டாடும் வகையில் ஆயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வந்து இந்த அறிவிப்பினுடைய நூறாவது ஆண்டு விழா வரும் நூறு ஆண்டுங்கிறது எப்பயுமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த நூறாவது ஆண்டு விழா வரும்போது இன்னும் இன்னும் ஒரு நாலு வருஷம் தான் இருக்கு மூணு வருஷம் முடிஞ்ச அப்போ வந்து மிக உரிய முறையில் ஜான் மார்சனுடைய அறிவிப்பும் அந்த ஆளுமையும் கொண்டாடப்பட வேண்டும் அதை எப்படி செய்வது எப்படி அந்த நினைவை நிலைநிறுத்துவது என்பதில் வந்து அரசுகள் உதய சந்திரன் போன்ற ஆளுமைகள் தமிழ் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நான் வந்து இந்தியா முழுவதும் தான் சொல்லுவேன் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இன்டலெக்சுவல்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து இதற்கான முன்னெடுப்பை எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது வந்து ஐராவதா சார் வந்து எங்களை எல்லாம் வழி நடத்துவார் எனக்கு ரொம்ப என்னை அப்படி அவ்வளவு அன்பா வந்து நடத்துவார் அவரு அவர் தான் எனக்கு முத முத சிந்து வெளியங்கிறது என் காதல போட்டவர் அவரு இறப்புக்கு பின்
அதை வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலை மனதில் வைத்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து முன்னெடுக்கணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி பயிற்சி நன்றி சார் அடுத்து வந்து தமிழ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோடைய தொழில் துறையுடைய ஆணையர் திரு உதயச்சந்திரன் அவர்கள் அவருடைய கருத்துக்களை முன்வைப்பார் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு ஆழமான ஒரு உரை சிந்துவடி நாகரிகத்தை குறித்து அடுத்து திரு பாலசார் அவருடைய அறிவுபூர்வமான அறிவுரை இரண்டுக்கு பிறகு நான் பேச விழைகிறேன் மிக சுருக்கமாக என்னுடைய கருத்துக்களை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் முதலாவதாக சிந்துவடி நாகரிகம் தொடர்ச்சியாக நம்மை வழி நடத்துகிறது என்று ஒரு சொல் முன்வைத்தாலும் தொடர்ச்சியாக நம்மை நம்முடைய சிந்தனையை ஆக்கிரமித்து அலைக்கழித்து இன்னும் அதிகமாக யோசிக்க வைத்துக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் என்றுதான் நான் யோசித்த பார்க்கும் பொழுது எனக்கு தெரிகிறது அது புதிராக இருக்கிறது புதுமையாக இருக்கிறது அது புதிய சிந்தனைகளை தோற்றுவிக்கிறது அது தன்னை நோக்கி அத்தனை நபர்களையும் ஈர்த்து கொண்டே இருக்கிறது காலந்தோறும் அப்படித்தான் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது ஏனெனில் இந்த சிந்துடி நாகரிகத்தினுடைய அந்த பரந்துபட்ட அந்த நாகரிகத்தினுடைய கூறுகள் அதனுடைய வழிபாடுகள் அத்தனையும் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் எவ்வளவு செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த வியப்பும் அதே நேரம் மலைப்பும் ஒரே நேரம் ஏற்படுகிறது என்பதுதான் உண்மையான ஒரு ஒரு இந்த நேரத்தை இந்த கணத்தினுடைய என்னுடைய சிந்தனை என்றே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஏனெனில் முன்பெல்லாம் வெறும் அகழாய்வு செய்து பொருட்களை கண்காட்சியில் வைப்பதோடு நின்று விடுவது உண்டு அநேகமாக அது குறித்தான புத்தகங்கள் வெளிவருவது உண்டு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அது குறித்து பேசுவது உண்டு புத்தகங்களை எழுதுவது உண்டு ஆனால் திரு பாலசார் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல இன்று அகழாய்வு என்பது குறித்தான அந்த முழுமையான அந்த 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 தளம் விரிவடைந்து கொண்டே வருகிறது சமீபத்தில் கீழடி கீழடியிலிருந்து அத்தனை பகுதிகளுக்கும் நான் சென்று வந்த பொழுது இந்த முறை அகழாய்வில் கிடைத்த பொருட்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு சிறு சிறு சின்ன சின்ன அம்சங்களில் கூட ஏகப்பட்ட ஆய்வுகள் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றன அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பானை ஓடுகள் பானை ஓடுகள் எப்படி செவ்வனத்தில் இருக்கின்றன கருப்பு செவ்வனத்தில் எப்படி இருக்கின்றன எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் முக்கியமான திரு ராஜன் போன்ற ப்ரொஃபசர் ராஜன் போன்ற ஆலோசகர்களோடு அந்த அந்த பயணத்தை மேற்கொண்ட பொழுது உண்மையில் சொல்ல போன வேண்டுமானால் அநேகமாக நம் வாழ்நாள் போதாது அது குறித்தான அந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கு முதுமக்கள் தாழியில் எப்படி அந்த கைரேகைகள் பதிந்திருக்கின்றன அந்த முதுமக்கள் தாழியில் சுற்றி வரும் பொழுது அந்த கைரேகைகள் ஒன்று சேர்கின்றனவா இல்லையா என்பதை வைத்து எப்படி நாம் அதை அதை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும் என்ற அளவில் கூட மிக முக்கியமான செய்திகள் எல்லாம் கிடைக்கப்படுகின்றன அங்கு கிடைக்கக்கூடிய மணிகள் மணிகளை வைத்து மட்டுமே நிச்சயமாக ஒருவர் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டிய அளவிற்கு தேவை இருக்கின்றன அது எப்படி செய்யப்பட்டிருக்கிறது துளைகள் எப்படி இடப்பட்டிருக்கின்றன என்ன பொருட்களால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான தொழில்நுட்பம் என்ன எங்கிருந்து வந்திருக்கும் அதற்கான அந்த மூலக்கூறுகள் எல்லாம் அந்த மூலப்பொருட்கள் வருவதற்கு அவர்கள் எந்த விதமான வணிகம் செய்திருப்பார்கள் அதற்கு அவர்கள் எப்படி மாற்றுப் பொருட்கள் கொடுத்திருப்பார்கள் எங்கு ஏற்றுமதியாயிருக்கும் அந்த அளவிற்கு ஒரு சிறு மணி அநேகமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வு கட்டுரையை கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அங்கு முக்கியமாக இருக்கிறது செங்கல் ஒவ்வொரு செங்கலையும் பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய நேர்த்தி அதே போல அது மூலப்பொருட்கள் அதன் மேல் எழுந்த அந்த கட்டிடங்கள் ஒவ்வொரு கூரை ஓடுகளிலும் கைகளால் அந்த தண்ணீர் வழியக்கூடிய அந்த மேற்கூரை ஓடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சச்சர் என்று சொல்லி நாம் நம்பினாமே நாம் பூரித்துக் கொள்கிறோம் சங்ககால தமிழர்களும் நிச்சயமாக அதை அதை விட மிக அழகாக அதை எடுத்து செய்திருக்கிறார்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு செய்திகளிலும் நாம் என்னென்னெல்லாம் இன்னும் புதிதாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பது குறித்தான அந்த தளம் களம் விரிவுபட்டு கொண்டே இருக்கின்றது நிறைய ஆராய்ச்சிகள் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றன மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் ஆர்கியாலஜி இஸ் பிகம் அ டிரான்ஸ் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் அந்த வகையில் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டும் ஒன்றுக்கொன்று இணைந்தும் பல துறைகள் இணைந்து நம்ம நம்முடைய முன்னோர்களையும் நம்முடைய பழங்காலத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் என்று உருவாயிருக்கிறது ஆகவே பல துறைகளில் இருந்து நமக்கு நபர்கள் தேவை 
நிறைய பேர் இதில் முன் வந்தால்தான் இது குறித்தான ஆராய்ச்சிகள் நிச்சயமாக செய்ய முடியும் அதே போல இது இன்னும் இன்னும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இது ஒரு தொடர் ஓட்டம் பாலாசார் ஒரு குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் இது ஒரு தொடர் ஓட்டம் நாம் நம்முடைய வாழ்நாளில் என்ன செய்கிறோம் அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் எதை விட்டு சொல்கிறோம் இன்னும் அடுத்த தலைமுறை இதை விட சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் அத்தனையும் எப்படி புது வழியில் இது கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் தோண்ட தோண்ட கிடைத்து கொண்டு இருக்கிறது கீழடியிலும் ஆதிச்சந்தவர்களும் சிவகலையிலும் அஹ் உரை கிணறுகள் உரை கிணறுகள் ஒவ்வொரு நாளும் கிடைக்கக்கூடிய செய்திகள் நமக்கு வரும் பொழுது தோண்ட தோண்ட கிடைத்து கொண்டு இருக்கும் செய்திகள் அத்தனையுமே புதிய செய்திகளை புதிய விஷயங்களை புதிய வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கின்றன எத்னோகிராபிக் ஸ்டடிஸ் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அது குறித்து நாம் அவசியம் யோசிக்க வேண்டிய நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் கொடுமணலில் இன்று அரிய வகை கழுமணிகள் எல்லாம் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன அவை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன எவனம் வரை சென்று இருக்கின்றது எவனர்கள் மிக ஆர்வத்துடன் அதை வாங்கி சென்றார்கள் என்று அதனுடைய தொடர்ச்சி இன்று வரை காங்கயம் பகுதிகளில் அதனுடைய தொடர்ச்சி இன்று வரை இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல அந்த சங்கு வளையல்கள் குறித்து முத்துக்குழிக்கள் குறித்து இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன மார்க்கோ போலோவின் நாட்குறிப்புகள் பேசுகிறது இன்றும் அந்த தொழில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது போன்ற தொடர்ச்சிகள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதும் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செய்தியிலும் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் அந்த தொடர்ச்சி தொடர்ந்து பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அதை எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக தொழில்துறை ஆய்வுகளில் நாங்கள் இப்பொழுது குறித்து வைத்திருக்கோம் அதே போல அறிவியல் பூர்வமாக நம்முடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் பழமைவாத கருத்துக்களை எல்லாம் புறந்தள்ளக்கூடிய அளவில் சான்றுகளின் அடிப்படையில் நம்முடைய வாதங்களை வைப்பது சான்றுகளின் அடிப்படையில் நம்முடைய வாதங்களை வைத்து உலகத்தை நம்முடைய பழமையை நம்முடைய மொழியை நம்முடைய பண்பாட்டின் பெருமையை உலக அளவில் நிறுத்துவது என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அந்த நோக்கத்திற்கு நிச்சயமாக இந்த நாள் நிச்சயமாக அதை நினைவுபடுத்தும் நாளாக ஒவ்வொரு வருடமும் அமையக்கூடும் என்பதுதான் என்னுடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு குறிப்பாக நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இன்றைய தினம் இந்த இந்த மாதம் இறுதியில் எங்களுடைய அகழாய்வின் இந்த பருவ அகழாய்வுகள் அனைத்தும் முடிவுறுகின்றன இந்த கடைசி பதினைந்து நாட்களில் இந்தியாவெங்கும் இருந்த மிக முக்கியமான ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அத்தனை பேரும் கீழடி நோக்கியும் ஆதிச்சநல்லூருக்கு நோக்கியும் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அநேகமாக கோவிட் நோய் தொற்று இருந்த காலகட்டத்திலும் தொடர்ந்து பணிபுரிந்த மிக முக்கியமான ஆஹ் தங்களுடைய பணிகளை மேற்கொண்ட தொழில் துறையினர் எங்களுடைய அகழாய்வு பணியினர் தொடர்ந்து தங்களுடைய பணிகளை மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் நிறைய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் கிடைத்திருக்கின்றன அதே போல நுண்கற்கால கருவிகள் எல்லாம் கிடைத்திருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் ஆய்வு செய்யப்படுகிறோம் இன்று இந்தியாவில் இருந்து பல பகுதிகளில் இருந்து ஆய்வு செய்வதற்காக கீழடி நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் முக்கியமான நிபுணர்கள் அத்தனை பேரும் செடிமெண்ட்ரி அனாலிசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வகை ஆய்வுகள் மண் வகை ஒரு மண் வகையை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த காலத்தில் எவ்வளவு மழை அளவு என்ன பயிர் செய்திருப்பார்கள் எப்படி அந்த பகுதி மாறி இருக்கக்கூடும் நீரோட்டம் அல்லது அந்த பகுதி எப்படி அழிந்திருக்கக்கூடும் அல்லது மாற்றம் செய்திருக்கக்கூடும் என்பதெல்லாம் அந்த பகுதியில் தெரியும் மகரந்த தோழை வைத்துக் கொண்டு அஹ் ஆராய்ச்சிகள் செய்ய முடியும் எலும்புகள் டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் செய்து ஆன்சியன் டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ்க்காக கடுமையான முயற்சிகள் எல்லாம் ஏற்படுத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஆராய்ச்சிகள் அஹ் அறிவியல் பூர்வமான ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ச்சியாக எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அதே போல அந்த ஆராய்ச்சிகள் அத்தனையுமே அந்த பழமையும் பண்பாடும் மண் சார்ந்து மக்கள் சார்ந்து எப்படி தொடர்ச்சியாக அது இன்னும் நிலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பது குறித்தான ஆய்வுகளும் செய்வதற்காக முக்கியமான நபர்கள் குறித்தான அந்த தேடுதலையும் நாங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் நம்முடைய தேடலை தொடர்ந்து வழி நடத்தக்கூடிய கலங்கரை விளக்கமாகத்தான் நான் சிந்துவழி நாகரிகத்தை நான் பார்க்கிறேன் அந்த அந்த சிந்துவழி நாகரிகம் அது பல நேரங்களில் ஏதாவது உங்களுக்கு சோர்வெடும் சோர்வு ஏற்படும் பொழுது உங்களுக்கு பிடித்த பாடல் பிடித்த நபரோடு பேசுவது அல்லது பிடித்த உணவை உண்பது கடற்கரையில் உழவுவது என்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஒரு பழக்கம் இருக்கும் வழக்கம் இருக்கும் அநேகமாக அகழாய்வில் எங்காவது போய் ஒரு ஒரு இடத்தில் முட்டி அல்லது சோர்ந்து போனால் புத்துணர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய தொடர்ச்சியான புத்துணர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக தொடர்ந்து சிந்துவழி நாகரிகம் என்ற சொல் அதனுடைய பண்பாட்டு கூறுகள் நம்மை வழிநடத்தும் 
வழி நடத்துவது மட்டுமல்ல நம்மளை புத்துணர்ச்சி கொண்டு அதை தூண்டிவிட்டு கொண்டே இருக்கும் புதிய தேடலுக்கான வழிவகுக்கும் இந்த சிந்துவழி நாகரிகத்தின் இந்த நாளில் அறிவியல் பூர்வமான தேடுதலை நாம் மேற்கொள்வோம் தொல்லியல் துறை மேற்கொள்ளும் என்ற உறுதியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி